This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. வணக்கம் <laughs> உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷ ராசி டிசம்பர் மாத பலன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கடைசி மாதமான டிசம்பரில் மேஷ ராசிக்கு பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த குரு பயிற்சி நடந்திருக்கு சனி பயிற்சி நடந்திருக்கு ஏதாவது மாற்றம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மெயின் மேஷ ராசிக்கு செவ்வாய் அந்த ராசிநாதன் செவ்வாயுடைய நகர்வு ரொம்ப ஃபேவராக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாதகமான பலன் நடக்கும் இப்போ மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த வெகு காலமாக இந்த செவ்வாய் கேதுவோட இணைஞ்சு இந்த செவ்வாயுடைய ஆக்ஷன் அதாவது ஒன்று செய்ய நினைப்பாங்க செய்ய முடியாமல் தவிப்பாங்க ஒன்று செய்ய முயற்சி பண்ணாக்கா அதுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன தடங்கள் மாதிரி இதுலேயும் தசாபூதி சரியில்லாமல் போச்சு ஏன்னா மேஷ ராசியில் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுடைய ஒரு ஆவரேஜான ஒரு தசை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ராகு தசையில் பெரும்பாலனோர் இருப்பாங்க குறிப்பாக அந்த இருபது வயசுலேருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளே இந்த ராகு தசையை சந்திக்கிறவங்க நிறைய தடங்கல்களை வந்து சந்திக்கிறது அவசியமாக நடக்குது குறிப்பாக அந்த ஜாதகத்துலேயும் தோஷம் அடைஞ்சா லக்னத்துக்கு ராகுக்கு எதுவும் தோஷம் அடைஞ்சதுன்னா இந்த பிரச்சனை கொடுக்குது அப்போ மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாதத்துலேயாவது ஒரு சாதகமான பலன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக செவ்வாயுடைய நகர்வு வேகமாக நகர நகர அதாவது இப்போ கும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் அடுத்த வீடான மீனத்துக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பரில் வந்து இடம் மாறுவார் சரி இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு வந்து ஏதாவது பெனிஃபிட் பண்ணுமா கண்டிப்பாக பண்ணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு ஜாதகருக்கு எந்த ஒரு ராசியாக இருந்தாலும் அந்த ராசிக்கு பத்தாவது வீடு பதினோராம் வீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது தொழில் வருமானம் லாபம் இந்த இடத்துல செவ்வாயோட நகர்வு இந்த கும்பம் அப்படிங்கிற ராசி மேஷத்துக்கு பதினோராவது வீடு அப்போ பதினோராவது வீட்டில் இந்த சனி அதாவது சனியுடைய வீட்டில் இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு பதினோராம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால லாப நோக்கத்தோடு இந்த மாதத்துக்கு பிளான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த லாபத்தை கன்வெர்ட் ஆகுமா கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி ஒன்பதாவது வீட்டில் மேஷ ராசிக்கு நைன்த் ஹவுஸில் சனி இருக்கிறது பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு ஒன்பதாவது வீடு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட வீடு பாக்கியஸ்தானம்னு சொல்லப்படுது அந்த இடத்துலேருந்து சனியுடைய பார்வையும் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் மேலே பதியுறது இந்த மாதம் தொழில் வருமானம் லாபம் வேலை மாற்றம் முயற்சி முன்னேற்றம் புதிய ஒரு வாய்ப்பு இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இது மேஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி தேர்டுக்குள்ளே டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பர் வந்துடுச்சுன்னா இந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணுவார்னா அடுத்த வீடு மீனத்துக்கு போயிடுவார் இப்போ மீனுங்கிறது வேறைய ஸ்தானம் இப்போ பிரயாணம் ட்ராவல் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது டூரிசம் பண்ணணும் வேறு ஊரில் போய் தொழில் பண்ணணும் அல்லது அலைந்து திரிந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸாக இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு மேலே கிளிக் ஆகும் ஏன் கிளிக் ஆகும் அப்படின்னா குருவோடைய பார்வையும் செவ்வாய் மேலே போய் விழுந்துடும் குருவோடைய ஸ்டாரில் செவ்வாய் கனெக்ட் ஆகிட்ருக்கும் அப்போ குருவோடைய நட்சத்திரமான போராட்டாதியில் செவ்வாய் பிரயாணம் பண்ணும்போது அது குருவே அந்த வீட்டில் பார்வையிட்டார்னா இது மாதிரி திரிதல் அதாவது ஒரு இடத்துல பிரயாணத்தின் மூலயமா உங்களுக்கு ஆதாயத்தை கொடுக்கறது மேஷ ராசி டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு மேலே பிஃபோர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்னா இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு கான்ஃபிடென்டாக பாசிட்டிவாக நடக்கும் சரி மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளானட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹவுஸில் பொசிஷனாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் அடுத்தது வந்து குரு அடுத்தது புதன் இதில் புதன் எட்டாம் இடத்துல இருக்குது அட்வான்டேஜ் இதில் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது ஆறாம் தேதி வரைக்கும் புதன் வக்ரம் ஏழாம் தேதி வக்ர நிவர்த்தி டைரக்ட் ஆகிடும் அப்படி புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சாலும் வக்ரமாக இருந்தாலும் எட்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறது உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு கெட்ட க பலனை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் பலகீனமாக ஸ்தான பலன் இழந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து தடங்கள் இல்லாமல் பண்ணி கொடுத்துரும் ஆனால் குரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் இல்லையா அப்போ குரு எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் குரு எங்கே இருந்தாலும் நல்லது தான் எங்கே பார்த்தாலும் நல்லது தான் ஆனால் குரு எட்டாம் இடத்துல இருந்து கொண்டு சங்கடங்களையும் கஷ்டங்களையும் கெடுப்பார் அப்போ சங்கடங்களையும் கஷ்டங்களையும் குரு கெடுக்கிறாருன்னு சொன்னோம்னா உங்கள் எடுக்கிற முயற்சிக்கு ஒரு சிறு தடங்கள் மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாக் ஒரு சின்ன அப்ஸ்டக்கல்ஸ் ஏதோ ஒன்று ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ராசஸில் திடீர்னு ஒரு ஒரு பிளாக் ஒரு தடைப்பட்ட மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதில் சூரியனும் எட்டாம் இடத்துல இருக்குது இந்த சூரியன் மேஷத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல வந்தால் பெரும்பாலும் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு அப்ரூவலுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க ஒரு சைன் பண்ணணும் இல்லை ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இல்லைனா உங்களுக்கு
இந்த பதினாறாம் தேதி சூரியன் இடம் நகர்ந்த பிறகு அது உங்களுக்கு சாதகமான நேரம் உங்கள் ராசி நாத நின்ன வீட்டுக்கு சூரியன் பதினோராம் இடத்துக்கு வராது பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஃபேவராக முடியும் அப்போ உங்களுக்கு அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறையில் எதிர்பார்த்த காரியங்கள் த்ரூ ஆகும் செவ்வாய் அதாவது செவ்வாயுடைய ராசியான மேஷத்துக்கு இந்த செவ்வாய் நின்ன வீட்டுக்கு பதினோராம் இடத்துல சனியும் சூரியனும் இணையுது இந்த சனியும் சூரியனும் பொதுவாக இணைஞ்சால் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நிறைய பிரேக் வரும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் செவ்வாய்க்கு அது பதினோராம் இடத்துல வர்றதுனால அவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் உங்களுக்கு அவங்க சப்போர்ட்டாக வர்றது ஒரு அவசியமான பண்ணலாம் நமக்கு தெரியுது சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் இந்த மேஷத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல நேர்கோட்டில் ரொம்ப பலத்தோட வக்கிர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஒரு பாசிட்டிவான டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறது மேரேஜ் மேரேஜ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஏதாவது கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் கூட ஒரு சமரசமான முயற்சி இருந்ததுன்னா அது வெற்றி அடையும் காதல் இனிக்கும் லவர்ஸ் கூட இந்த வருஷம் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா சில பேச்சுவார்த்தைகள் மூலிமா ஆதரவு பெருகும் இதெல்லாம் வந்து இந்த மேஷராசிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டிரான்சிட்ஸ் கிரகங்களுடைய நகர்வாத்திரி இந்த மாதம் மேஜராக ஒரு பெரிய கிரக மாற்றங்கள் கிடையாது ஆனாலும் இந்த எட்டாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோள்களான சூரியன் குரு புதன் இந்த மூணு கோள்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் சின்ன சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு வேலையை செய்ய போயிட்டு அது ரெண்டு முறை மூணு முறை நடந்த பிறகு தான் அவங்களுடைய வேலை நடக்கிற மாதிரி செய்கிறதுலாம் பலன் உண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதம் ஏதாவது நல்ல ஃபேவராக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்வி கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சில சிரமங்கள் தெரியும் சில டிஸ்டர்பன்ஸ் தெரியும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் தெரியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மெடிடேட் பண்ணி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸுடைய அட்வைஸ் கேட்டு நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தை நீங்கள் சூப்பராக ஸ்மூத்தாக கலந்து வர முடியும் ஆரோக்கியத்துக்கும் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் அக்கறை எடுக்கணும் ஏன் ஹெல்த்தில் நீங்கள் அக்கறை எடுக்கணுன்னா இந்த எட்டாம் இடம் ஆறாம் இடம் ஏழாம் இடம் இதெல்லாம் வந்து நோய்களுக்கு ஒரு ஸ்தானமாக கருதப்படுது இந்த ஆறாம் இடம்னா நோய் கடன் எதிரி இந்த ஏழாம் இடம் அப்படிங்கிறது மாரக ஸ்தானம்னு சொல்லப்படுது ப்ளஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸும் சொல்லப்படுது எட்டாம் இடம் திடீர்னு ஒரு மர்ம காய்ச்சல் வருது திடீர்னு ஒரு உடல் பலகீனமாக திடீர்னு ஒரு சின்ன விபத்து நடக்குது ஒரு காயப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் அந்த எட்டாம் இடம் தான் ஸோ இந்த இடத்துல கோள்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ப்ரிகாஷியஸாக ரொம்ப அவேராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ட்ரைவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தீங்கன்னா அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு புதிய இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி செயல்பட்டிங்கன்னா ஆபத்து இல்லாமல் கிடக்கலாம் பெரிய ஆபத்தான இது நான் சொல்ல வரல ஏன்னா சனி கிடையாது எட்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் சின்ன சின்ன விளைவுகளோடு நீங்கள் தவிர்க்கலாம் ஸோ மேஷம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கரியர் பிஸ்னஸ் ஜாப் சேஞ்சுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது ட்ராவல் அவே அண்ட் கெயின் மோர் இதுக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ளவங்க சேல்ஸில் உள்ளவங்க ப்ரொஃபஷனலாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இண்டிவிஜுவல் கன்சல்டாக இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது சூரியன் எட்டாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடம் போகிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சில தடங்கல்கள் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ப்ராசஸ் த்ரூ ஆகும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக முடியும் மேரேஜ்க்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு பல்லா நடக்கும் This video is sponsored by Asif Biryani the world's best biryani we wish you a happy christmas and a prosperous new year ரிஷப ராசி 2018 டிசம்பர் மாதம் இந்த டிசம்பர் மாதத்துல ரிஷப ராசிக்கு நான் ஒரு குட் நியூஸ் சொல்றேன் அஷ்டமத்துல சனி சில பேருக்கு வந்து பயங்கர ஹெல்த் इश्यूज கொடுத்துட்டே இருக்கு பயங்கரமான ஹெல்த் इश्यू ஆனா நல்ல விஷயம் என்ன அப்படி இந்த மாசம் என்ன நல்ல விஷயம்னா இந்த சனி சுக்கரனுடைய நட்சத்திரமான பூராட நட்சத்திரத்துல லாஸ்ட் मंथ 26th சிக்ஸ்த் ஆஃப் நவம்பரே உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டார் அப்போ டிசம்பரில் இந்த சனி சுக்கரனுடைய ஸ்டாரில் வந்து ஒரு பிரயாணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எட்டாவது வீடு அந்த ராசிக்கு எட்டாவது வீட்டில் சனியுடைய பிரயாணம் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுடைய ராசிநாதன் சுக்கரன் அந்த சுக்கரன் வந்து மூலத்திரிகோண ஆட்சி பலத்தோட ஆறாவது வீடு சிக்ஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது போட்டி பந்தயம் எதிர்ப்பு சமாளித்தல் வெற்றி அது உபஜயஸ்தானம் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஆறாவது வீடு தான் வெறும் கசப்பு மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது நன்மையும் எடுத்துக்கலாம் சுய ஜாதகத்தில் வந்து சுக்கரன் வலுவாக இருந்து லக்னமும் உங்களுக்கு சுக்கரனுடைய லக்னமாக இருந்தால் இந்த ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் மாதத்தில் சுக்கரன் வக்கிர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஒரு ஃபார்வேர்டில் ஒரு மூமெண்ட் இருந்துகிட்ருக்கு புதன் ஏழாம் தேதி டைரெக்ட் ஆகிடும் அதாவது வக்கிர ரெட்ரோக்ரேஷனில் வந்து செவன் சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது டிசம்பர் சிக்ஸ்த் வரைக்கும் இந்த ஏழாம் தேதி புதன் வந்து டைரெக்ட் ஆகி வக்கிர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சனி ஃபார்வேர்டில் இந்த சுக்கருடைய நட்சத்திரமான போராட்டத்தில் நகரும் இது வந்து அடுக்கு வரிசை ஏதாவது ஒவ்வொரு வீடுகளும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன
ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலுமே இந்த புதனுடைய பார்வை எஜுகேஷன் கல்வி நிறுவனங்கள் இதில் உள்ள எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மந்த் வந்து டிசம்பர் மந்த் அது வந்து செவன்த் ஆஃப் டிசம்பர்லேருந்து ஏன்னா புதன் டைரெக்ட் ஆகும்போது இன்னும் அது நல்ல பலனை கொடுக்கும் இப்போ சுக்கரன் எடுத்துங்க இந்த சுக்கரன் ஆறாம் இடம் புதன் ஏழு சனி எட்டு கலைத்துறையில் சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சுக்கரன் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒரு ஒரு பத்து பேர் ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்கும் யாரை வந்து தேர்வு செய்யலான்னா இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களை தேர்வு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு தேடி வரும் இது ஒரு பாக்கியம் சுய ஜாதத்தையும் ரிஷப லக்னமாக இருந்தால் இன்னும் ஃபேவர் அடுத்தது சனி எட்டாவது வீடு எட்டாவது வீடு தானே இது வரைக்கும் ஒரே ஹெல்த் ட்ரபுள் இது ஒரு தலைவலி போனால் வயிற்று வலி வயிற்று வலி போனால் உடம்பு வலி இல்லைனா கண் நோய் இல்லைனா ஒரு உபாதை மன நோய் மனசில் வந்து ஒரு கவலை இப்படி ஏதோ ஒரு இடத்த ஒரு தடங்கள் 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 ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக தடங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜேன்லேருந்தே ஃபுல்லாக பிளாக் அப்ஸ்டக்கல் பிளாக் அப்ஸ்டக்கல் ஒரு முயற்சி ஒரு தடங்கள் ஒரு முயற்சி மறுபடியும் ஒரு தடங்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த சூழ்நிலைகளில் இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் இந்த சனியுடைய இந்த ட்ராவல் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மூவில் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் ஆசை ரொம்ப நாளாக ஒரு கனவு ஒரு லட்சியம் ஒரு தொழிலில் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு இடம் ஒரு தடம் ஒரு முயற்சி இதில் வந்து இந்த ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பலன் இந்த சனி கொடுப்பார் இவர் தான் வந்து யோகக்கார் யோகக்காரகன் எந்த இடத்துல போனாலும் யோகத்தை வாரி வரும் அதுவும் உங்களுக்கு சுக்கரனுடைய ஸ்டாரில் போகும்போது சரி உங்கள் சுய ஜாதகத்தையும் சனி நல்லா இருக்கணும் சுக்கரன் நல்லா இருக்கணும் புதன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா கெட்டு போகாமல் ஸ்தான பலம் இழக்காமல் நீச்சம் அடையாமல் ஒரு துர்ஸ்தானங்கள் அடையாமல் நட்சத்திர பலகீனங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் அதில் சுக்கர தசையோ புதன் தசையோ சனி தசையோ நடந்தால் டெஃபினட்டாக இந்த பிளான்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ராசிக்கு எதிர்பார்க்குற பலனை கொடுக்கும் ஸோ ரிஷபத்துக்கு இந்த மாதம் அது ஒரு நல்ல செய்தி நோயிலேருந்து விடுதலை பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர்றது புதிய முயற்சியில் வெற்றி அடையிறது உங்கள் இலக்கை நீங்கள் அடையிறதுக்கு ஒரு புதிய முயற்சியில் ஈடுபடுறது இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் வருமானம் ஜாப் சேஞ்ச் பிளேஸ் சேஞ்ச் இதுக்கெல்லாம் கூட சான்ஸ் நிறைய கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த ரிஷபத்துக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரிஷபராசி சுக்கரனுடைய ராசியாக இருக்கிறதால இந்த காதல் அதே மாதிரி லௌதிக வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை ஏன்னா காலப்புருஷனுக்கே அது குடும்ப வீடு செகண்ட் ஹவுஸ் இந்த குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி ஆனந்தமான ஒரு வாழ்க்கை இதெல்லாம் ரொம்ப நாளாக பிளான் இருக்குது என் வாழ்க்கையில் வந்து சோகம் தான் சந்தோஷமே இல்லை சந்தோஷமே கிடைக்கல எல்லாமே தோல்வி அப்படின்னு நினச்சவங்களுக்கு கூட இந்த டிசம்பர் மாதம் ஒரு ஹைலி ஃபேவரபுளாக இருக்குது உங்கள் சுய ஜாதகத்தையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன் இது ஃபேவராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னா செவன்த் துலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கால தேவன் ஒரு கால புருஷனை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த துலாம் அப்படிங்கிற வீடு ஒரு இனிமை சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் காதல் லௌதீகம் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல சுக்கரனுடைய நகர்வு சபாயுடைய நட்சத்திரத்தில் போகும்பொழுது புதன் அதுக்கடுத்த வீட்டில் எட்டாம் இடத்துலையும் சனி அதுக்கடுத்த வீட்டில் அந்த ராசி கெட்லேயும் டோட்டலாக அது நைன்த் ஹவுஸில் வரும்பொழுது இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஆனந்தமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடித்தளம் ஒரு நிறைவேறாத ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி புதன் கல்வி வித்தை எழுத்து புது முயற்சி புதிய வித்தையை கற்றுக்கிறீங்க ஒரு படிப்பை தேர்வு செய்கிறீங்க ஒரு ஒரு ஃபாரின் போய் நீங்கள் வேலை செய்யணும் இல்லை படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எஸ் அதுக்கெல்லாம் கூட எக்ஸலண்டான ஒரு மந்த் அட் த சேம் டைம் ஒரு பர்சனல் லைஃப் ஒரு வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குரு ஏழில் இருந்தார்னா ஒரு வசதி படைத்த கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் அதுலேயும் புதன் கூட இருக்கிறதுனால அறிவு வித்தை எழுத்து திறமையான ஒரு பெண்ணை அடையக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் சூரியன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு அதிகார பதவியில் உள்ள ஒரு பெண்ணை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்கும் ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் இருப்பாளன் இருக்கும் இது பொருந்தும் சரி அப்போது ரிஷபம் அப்படிங்கிறது நம்ம டிசம்பர் மாதம் ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப ஃபேவராக பார்க்குறேன் ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரையில் இந்த கிரகங்கள் எதுவுமே மாறப்போது கிடையாது சூரியன் மட்டும் என்ன பண்ணுவார்னா பதினாறாம் தேதி டிசம்பர் மாதத்தில் சனியோட இணைவார் ஏற்கனவே சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாதர் இந்த அப்பாவுடைய ஸ்தானம் ஒன்பது இந்த ஒன்பதுக்கு அதிபன் வந்து சனி அந்த சனி எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் அவருக்கு வந்து உடல் நோய் மனம் அல்லது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு கவலைக்கு உடனான ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சூரியன் போய் இணையும் போது அந்த ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்பை கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிங்க வாக்குவாதம் பண்ணிக்காதீங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணாதீங்க அதே நேரத்தில் அவங்களோட ஹெல்த்தை கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணுங்கள் அவங்க புதுசாக எங்கேயாவது வெளில பிரயாணம் பண்ணாங்கன்னா சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு வழி பத்து வழி பண்ணி கொடுங்க
This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous New Year. Midna Rasi, Irandaiyathi Padhreetti December. The Midna Rasi potoriyam palanna apdiirke. First, ungloriya Rasi naadan budan. The budan virichiga Rasi le. Vakram madanje. Yearam didi December madam. Vakram nivathi yadanje. Munno ki salap kuriya urahamip. Sukran ainda madathla archu balathoda. Oru forward movement le Sukran. Aara madathla budan. ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துல சனி உங்கள் ராசிக்கு ஃபேவரான ஒரு மூணு பிளானட் வந்து புதன் சுக்கரன் சனி இந்த மூணு பேரும் வரிசையாக ஒன் பை ஒன் பின்னோக்கி அழகாக அதாவது ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இந்த கிரகங்கள்லாம் நகர்றது ஒரு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைலி பாசிட்டிவ் செவ்வாயும் உங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு கெட்ட பலனை கொடுக்குற கிரகம் வந்து செவ்வாய் அந்த கிரகமும் உங்களை விட்டு நகர்ந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் மூமெண்ட்டில் அதாவது அந்த மிதன ராசிக்கு இந்த செவ்வாயுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கும்பம் இந்த கும்பம் அப்படிங்கிற வீடு மிதனத்துக்கு ஒன்பதாவது வீடு அதுக்கு பிறகு டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பரில் இந்த செவ்வாய் மறுபடியும் பத்தாம் இடத்துக்கு நகரும் அந்த பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது மீனம் அந்த மீனம் மிதன ராசிக்கு பத்தாவது வீடு சரி இந்த பிளானட்ஸுடைய மூமெண்ட்ஸ்லாம் எடுக்கப்போது மிதனத்துக்கு இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதத்தில் ஏதாவது மேஜர் சேஞ்ச் ஆர் ட்ராபேக் ஏதாவது மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தா குரு ஆறாவது வீடு ஒரு ஃபினான்ஷியல் பிளானட் குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் ஃபினான்ஷியலாக வரவு வரும் செலவாகும் வரவு இருக்கும் செலவு வரும் செலவுக்கு வருமானம் வரும் அந்த மாதிரி தான் போகும் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் சரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸ் ஷாப் வச்சுருக்கவங்க சாதாரண வியாபாரிகள் முதல் கொண்டு இந்த மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் டிசம்பரில் வரவும் செலவும் சமமாக போகும் இது வந்து இன்கமில் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் இதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்கா இதை தான் நம்ம வந்து பத்தாவது வீடை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் போகும் அஃபிஷியலாக ஒரு ஜாப் சேஞ்ச் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா பத்தாவது வீடு நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு அஃபிஷியல் சேஞ்ச் கொடுக்கும் அந்த இடத்துல யார் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த கிரகமும் கிடையாது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பரில் செவ்வாய் மட்டும் அங்கே போகும் அது குரு பார்வையிடும் அப்போ செவ்வாய் போகும்பொழுது குரு பார்வையிடும் போது ஒரு சின்ன மாற்றத்துக்கு அதாவது இட மாற்றம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிறோம் அந்த ஒரு சான்ஸ் மட்டும் தான் மிதனத்துக்கு கொடுக்கும் மேஜரான சான்ஸ் எதுவும் தெரியல சனி ஏழாம் இடத்துல இருக்குது இது என்ன பண்ணோம் ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிறது அவசியம் மெயினாக ஆர்குமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம் தேவையில்லாத ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் டெவலப் பண்ணிக்காமல் இருந்தால் நல்லது ஏன்னா அந்த சனி ஏழாம் இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு இந்த மிதன ராசி கல்யாணம் ஏற்பாடாகும் அப்புறம் சின்னதாக கட்டாகிற மாதிரி இருக்கும் கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் ஆர்குமெண்ட் வர மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சனினாலே சோதிக்கும் அது ஒரு லாட் ஆஃப் எயிட் வேறு செவன்த் ஹவுஸில் அடுத்தது எயித் ஹவுஸில் வந்து கேது செகண்ட் ஹவுஸில் ராகு சொல்லவே வேணாம் வாக்குஸ்தானத்தில் போய் ராகு இருந்தால் வார்த்தைங்க வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வழியில் இந்த இடத்துல ஏழாம் இடத்துல சனி இப்போது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம்னு சொல்லலாம் ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் இதை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஜட்ஜ் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் இவங்க இப்படி தான் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வராமல் ஒரு வேளை சூழ்நிலை கருதி அவங்க இப்படி பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு சூழ்நிலைக்காக அவங்க இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த எல்லா விஷயமும் ஸ்மூத்தாக போகும் ஏன்னா குரு ஏழு கதிபன் ஆறில் ஸோ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் கேர் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ஜட்ஜ் பண்ணுற விஷயத்த வந்து கைவிட்டு ஒரு வேளை சூழ்நிலை காரணமாக அவங்க அப்படி நடந்திருக்கலான்றது உணர்ந்தால் பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் காதல் கசக்கம் அப்படி தான் ஒரே வாரத்தில் சொல்லணும் ஏன்னா மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஏழாம் இடத்துல சனி ஆறாம் இடத்துல குரு ஒரு வேளை உங்கள் லக்னம் டிஃபர் ஆகி அந்த லக்னத்துக்கு உண்டான தசாபுதி நல்லா இருந்தா மேபி சம்திங் ஒரு நல்ல சான்ஸாக இருக்கலாம் அஞ்சில் சுக்ரன் இந்த ஐந்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சைல்டு பர்த் ஹவுஸ் புத்திரஸ்தானம் இந்த சைல்டு பர்த் ஹவுஸில் சுக்ரன் நல்லா இருக்கிறதால மன நிம்மதி குழந்தைகள் மூலிமா கொடுக்கும் நல்லா புரிஞ்சு குழந்தைகள் மூலிமா ஒரு ஆறுதல் ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கும் வேறு அதர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதர் என்டர்டெயின்மெண்ட்னா வெளி ஜன பழக்கத்தில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சந்தோஷங்கள் மகிழ்ச்சிகள் ஒரு டூரிசம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரபுளாக நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பரில் யாருக்கெல்லாம் ஒரு வீடு வாங்கணும் இல்லது ஒரு வாகனம் வாங்கணும் இல்லை மெயினாக வீடு மெயினாக வீடு அல்லது ஃப்ளாட் இல்லை ரெண்டல் ஹவுஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு பிளான் இருக்குது ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இந்த டிசம்பர் மாதம் ஃபேவராக இருக்குது அதுவும் அப் டு த மந்த் அதாவது அப் டு த டேஸ் அ
இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்தாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதர் டேர்ம்ஸ் ஒரு ஒரு கல்வி ஒரு அடிப்படையான கல்வி அல்லது ஒரு உயர்கல்வி அந்த மாதிரி இது இந்த மந்த் வந்து ஃபேவராக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா குரு புதன் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது விருச்சிகள் இருக்கிறதுனால அதில் சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு குழப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை எடுக்கலாமா அதை செய்யலாமா இந்த காலேஜ் அந்த காலேஜ் இந்த கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரி இதில் அப்ளை பண்ணலாம் அதில் அப்ளை இதில் வேறு சில இது வந்து பிரேக் ஆகும் ஒரு சின்ன பிரேக் காட்டு ஃபெயிலர் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப முயற்சி எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அமையும் டிசம்பரில் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது மெயினாக ஹெல்த் ஏன்னா மிதனத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு ஏழாம் இடத்துல சனி எட்டாம் இடத்துல கேது ரெண்டாம் இடத்துல ராகு இதை சாப்பிட்டா அலர்ஜி ஆகுது அதை சாப்பிட்டா ஹீட் ஆகுது இதை சாப்பிட்டா கோல்டு ஆகுதுன்னு மாற்றி மாற்றி ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து கவனம் மிக கவனம் தேவை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்புறம் வெஹிக்கிள்ஸ் வாகனம் வாங்கினதுல ஏதாவது ஒரு அதிர்ஷ்டம் இருக்கா அஞ்சில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு வாகனத்தை வாங்கி மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு யோகம் உண்டு இந்த மிதனத்துக்கு இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஸோ டிசம்பர் மாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு பர்சனல் லைஃப்க்கு நம்ம பெட்டராக பிடி பண்ண முடியல ஒரு அஃபிஷியல் லைஃப்க்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஒரு பிளேஸ் மட்டும் மாற்றுறதுக்கு மேனா ஒரு ஒரு அளவாக ப்ரொடிக்ஷன் கொடுக்குறோமே தவிர ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கோ இல்லை பெரிய க்ரோத்துக்கோ இந்த மாதம் ஒரு ஆவரேஜாக போகும் போன மாதம் என்ன தான் அந்த ஆவரேஜ் போகும் மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செலவு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது செலவு வந்துகிட்டே இருக்கும் செலவு கடன் அடைக்க செலவு வரும் இஎம்ஐக்கு செலவு வரும் வீட்டுக்கு செலவு வரும் திடீர்னு தெரியாத செலவு கூட வந்து நிற்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் செலவு ஆகும் இந்த செலவுக்கு வருமானம் வந்துட்டுமான்னு கேட்டீங்கன்னா வருமானம் வரும் இன்கமும் வரும் எக்ஸ்பென்ஸும் வரும் அதை கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மந்தாக தான் போகும் ஓவரால் மிதினம் ஒரு ஆவரேஜான மந்தாக அந்த டிசம்பர் மந்தை எடுத்துக்கலாம் This video is sponsored by Asif Biryani the world's best biryani we wish you a happy christmas and a prosperous new year Kadaga Rasi 2018 December So Kadaga Rasi ki in the 2017 December maatham evlo saadagamana graha nilaigal irukku Kadagam abindra rasi eduthuna Chandran daily oru nachathirathil poite irukum So over naalum over mananilai over naalum oru pudu pudu ennangal la thondra and kadagathukku undu Birth chart la ஜன கால ஜாதகம் இல்லை கோள்கள் நல்லா பிளேஸ் ஆகிட்டு அதில் இந்த கடகத்துக்கு நல்ல டிரான்சிட்ஸ் நடந்தால் எக்ஸலண்ட்டான பலன் குரு ரொம்ப சாதகமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் குரு சாதகமாக இருக்கிறதுனால புது முயற்சி புது ஈடுபாடு ஒரு புதிய தொழில் திருமணம் குழந்த பாக்கியம் கல்வி உயர்கல்வி இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுற ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இல்லை புதிய வாகனம் வீடு வாங்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாஸ் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் ஒரு நோயிலேருந்து நிவர்த்தி ஹெல்த்லேருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது இதுக்கெல்லாம் ஒரு பிளான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கடகத்துக்கு துணிஞ்சு செய்யலாம் அது வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது குரு ஒரு கிரகத்தால் மட்டும் மித்த கோள்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா சனி ஆறாவது வீடு இப்போ இடையூறு கொடுக்குற கிரகம் சனி அவர் கொஞ்சம் ஒதுங்கி ஆறாவது வீட்டில் எதிர்ப்பு எதிரிகள் கடன்கள் பிரச்சனைகள் நோய்கள் இதெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ண ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால கடகமுக்கு சனியும் வந்து நம்ம ஃபேவராக எடுத்துக்கலாம் இப்போ சூரியன் சூரியன் தான் உங்களுக்கு இன்கம் பிளானட் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஏன்னா மோஸ்ட்லி கடக ராசியில் பிறந்தவங்க இல்லை கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அபோவ் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு அமைப்பாகவே அமையுது ஏன்னா அவங்களுக்கு வருமான கிரகமே சூரியனாக இருக்கிறதுனால அரசாங்கம் அரசியல் அல்லது அரசாங்கம் சார்ந்த துறையிலேருந்து வருமானம் இல்லை அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்து இன்கம் எடுக்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் சந்திர தசை நடக்கும் இந்த பலன் உண்டு அப்போது கடகம் அப்படிங்கிற இந்த ராசிக்கு சூரியன் குருவோட இணைஞ்சு புதனும் சூரியனோட இணைஞ்சு இந்த ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால கல்வி வித்தை எழுத்து இந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரான மந்த்து இந்த மாதம் ஸோ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தக்கூடிய துறையில் தொழிலாக செய்யக்கூடியவங்களுக்கு அதிகமான யோகம் அதிகமான வருமானம் அதிகமான புது முயற்சி முன்னேற்றம் அட் த சேம் டைம் சூரியனும் குருவும் இணைஞ்சு சூரியனும் புதனும் இணையறதால மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரான மந்தாக டிசம்பர் மந்த்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த மந்த் வந்து அவங்க போட்ட திட்டம் அவங்க எதிர்பார்க்குற கோர்ஸ் அவங்களுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் லைஃப்க்குண்டான ஒரு பிளான் சூப்பராக த்ரூ ஆகும் அவங்களுக்கு அந்த கிளியாரிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம பாசிட்டிவாக வேறு என்ன எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும்னா நாலாம் தேதி ஐந்தாம் தேதி சந்திரனும் சுக்கரனும் நான்காம் இடத்துல இருக்கும் இல்லை சுக்கரன் மாலவிய யோகம் அப்படின்ற யோகத்தை கொடுக்குற ஒரு மாதமாக டிசம்பர் மாதம் இருக்குது சுகபோகங்கள் சுகபோகங்கள்னா அந்தந்த
அறுபது வயசில் ஒரு கடகராசியில் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா சுக்கர நான்காம் இடத்துல மாலை யோகத்தை கொடுத்தா அந்த வயசில் அவங்களுக்கு பரிபூர்ண ஆரோக்கியம் தேக புஷ்டி அதில் அவங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி அவங்களுடைய பந்துமை உறவுகள்லாம் வந்து இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இதுதான் சுக்கரன் கொடுக்குற யோகங்கள் வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசப்படும் இதெல்லாம் நம்ம பாசிட்டிவ் சைடில் நம்ம எடுத்துகிட்டே வரோம் நெகட்டிவாக என்ன இருக்குன்னா எட்ஜில் கிட்டத்தட்ட வந்து ராகுக்கு ஏது வந்து பார்டரில் இருக்குது இன்னும் மூன்று மாதத்தில் அது டான்சிட் ஆகிடும் மோரார்லஸ் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் இந்த ராகுக்கு ஏது எட்ஜில் இருக்கிறதுனால சின்ன தடங்கள் மாதிரி தெரியும் ஆனால் குரு பார்வை இருக்கிறதுனால ராகுக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் கிடையாது கேது மட்டும் செவன்த் ஹவுஸில் ஒரு சின்ன இடையூறு ஒரு மேரேஜ் ஒரு ப்ரொப்போசல் எடுக்கிறீங்க ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க இல்லை உங்களுடைய காதல் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் பிரச்சனை ஒரு கருத்து மோதல் வரலாம் பெருசாக இல்லை சரி இப்போ கரியருக்கு வருவோம் ஏன் இந்த வாட்டி நம்ம கரியர் ஒரு லேட்டாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா மார்ஸ் செவ்வாய் தான் உங்களுக்கு தொழில் கிரகம் அந்த செவ்வாய் உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்துல டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கும் இருபத்தி மூணாம் தேதி டிசம்பர் வரைக்கும் இந்த செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய தொழில் உங்களுடைய ஜாப் பிஸ்னஸில் இது வந்து நெகட்டிவ்னு கிடையாது ஏன்னா குரு நல்லா இருக்கா இல்லையா நெகட்டிவ் கொடுக்காது ஏதோ மனசில் ஒரு உழைச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதோ ஒரு குழப்பம் இருக்கும் வேலையை மாற்றிடலாமா இல்லை இந்த வேலையை விட்டுடலாமா பிஸ்னஸ் எதனா பண்ணலாமா இல்லைனா ஏதோ சீனியர்கிட்ட மோதல் மாதிரி வரும் ஆர்கியூமெண்ட் வரும் ஏதோ ஒரு வேலையை தப்பாக பண்ணுற மாதிரி கூட ஆகிடும் வச்சுங்களேன் அது மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் அது ஒத்துக்கும் தோணாது ஒத்துக்கலனாலும் அங்கே வந்து பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மந்த் தான் இந்த கடகராசிக்கு டிசம்பர் மந்த் இதில் குறிப்பாக தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் மூணு நாள் டிசம்பர் தேர்ட்டீன் டிசம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சந்திராஷ்டமம் அதாவது ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் வித்து செவ்வாய் சந்திரனும் செவ்வாயும் ஒன்றா சேர்ந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது மனக்குழப்பம் தடுமாற்றம் புதிய முடிவு புதிய முயற்சி பிரயாணம் மூணுத்தையும் தவிர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மூணு நாள் நல்லது இந்த த்ரீ டேஸ் லேட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் நைன்த் ஹவுஸ் டென்த் ஹவுஸ் லெவன்த் டுவெல் இதெல்லாம் ஃபார்வேர்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன வேணால் செய்யுங்க இந்த மூணு நாள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டால் சேஃப் சூரியன் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பரில் சனியோடு இணைஞ்சும் போது உங்களுக்கு ஃபேமிலி ரிலேட்டடாக சில செலவுகளும் வரும் சில குழப்பங்களும் வரும் அதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் பதினாறாம் தேதி சூரியன் இந்த பகுதியில் சனியோட இணையர் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு சந்திரன் உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானம் இந்த ஸ்தானங்கள்லாம் கொஞ்சம் பேடாக இருக்கிறதுனால ஒரு கேர் எடுக்கிறது அவசியம் இந்த சில நாட்கள் ஒரு ஐந்து நாட்கள் அதுக்கு பிறகு கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடிக்கு இந்த மாத பலனில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பலன்களும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளும் மன சந்தோஷத்து உட்பட அனைத்தும் ஒரு பூர்த்தி அடைகிற அளவுக்கு யோகங்களை கொடுக்கும் செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி தேர்ட் வரைக்கும் இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு பிறகு இந்த செவ்வாய் நகர்ந்து நைன்த் ஹவுஸில் போகும் சொத்துக்கள் சம்மந்தப்பட்டது பூமி சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் உள்ளவங்க ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட பில்டர்ஸ் மெடிசன் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுவோம் டாக்டர்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டாக அப்புறம் கிளினிக் பண்ணுறது இல்லை கேர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி துறையை சார்ந்தவங்களுக்கு இந்த செவ்வாய் எட்டாம் இடத்துல சில குழப்பங்கள் இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பருக்கு மேலே அந்த குழப்பங்கள் தீர்ந்து தெளிவடைந்து ஒரு நல்ல வழி அமையும் This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. Simmam Rasi, 2018 December. Simmam, we are in the Rasi. In December, we are in the planetary position. We are in the main Suryan. 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 We are in the 15th of December. We are in the 16th of December. We are in the main Rasi. அப்போ தனுறு விரிச்சிகம் இந்த ரெண்டு ராசிகள் சிம்மத்துக்கு எந்தெந்த வீடுகள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ஃபோர்த் ஹவுஸ் அதுக்கு பின்னாடி ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் நான்காம் இடத்துல சூரியன் இருந்தால் இந்த நான்காம் இடங்கிறது எஜுகேஷன் மதர் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பையிங் ஆர் அது ரிலேட்டடான பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து ஃபேவரான மந்த் இந்த டிசம்பர் சூரியன் குருவோடு சேர்ந்தால் ராஜயோகம் எப்படி இது ராஜயோகம் சூரியன் சிம்மத்துக்கு அதிபதி குரு அந்த சிம்மம்லேருந்து ஐந்தாம் இடம் சொல்லக்கூடிய தனுசுக்கு அதிபன் இந்த ராசிநாதன் அதாவது ஒன்றாம் இடத்துக்கு அதிபனும் ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபனும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் தட்ஸ் கால் ராஜயோகா ஒன் அண்ட் ஃபைவ் கன்ஜக்ஷன் இந்த ராஜயோகம் என்ன செயல்படுத்தும் ஒரு அதிகார பதவிக்காக யாராவது காத்திருந்தீங்கன்னா அதிகார பதவி தேடி வரும் அரசியல் அரசாங்கம் அதிகாரம் இந்த மூணுமே இந்த மாதம் சாதகமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பலன் உண்டு சிம்மம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு புதன் கூடவே சூரியனோடு இருப்பார் இந்த புதன் ஏழாம் தேதி
குரு நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதால சில பேருக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்கலான்ற ஒரு ஐடியாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் புதுசாக ஒரு வண்டி வாங்கலாமா நம்ம வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லையே பழசாக இருக்கே அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்த் இந்த டிசம்பர் மந்த் அடுத்தது வீடு சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த ஒரே ஃபேஸிங்கில் இருக்கும் இந்த சவுத் ஃபேஸிங் வீடுலேயே இருக்கும் நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது நம்ம ஒரு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ஏன்னா சிம்மம் அப்படின்னா சூரியன் சூரியன் கிழக்கில் உதயமாகாதனால ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் வீடு வந்து சிம்மத்துக்கு எப்போவுமே பொதுவாக பொருந்தக்கூடியது சரி ஒரு ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் ஹவுஸில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பிளான் உள்ள இருந்ததுன்னா அந்த பிளானை நிறைவேற்றுறதுக்கு இந்த கோள்கள் ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு முக்கியமாக அந்த விருச்சிகம் அப்படிங்கிற வீட்டுக்கு அதிபன் செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் கும்பத்திலிருந்து நேராக அந்த சிம்மத்தை பார்வையிடுறதுனால பூமிகாரகன் பார்வை ராசியில் பட்டால் அந்த ராசிநாதன் பூமிகாரகரோட வீட்டில் அமர்ந்தால் அந்த ஜாதகர்களுக்கு பூமி யோகம் இடம் மாற்றம் சாதகமாக முடியும் இதெல்லாம் ஒரு ஃபேவர் அடுத்தது குறிப்பாக நான் சொல்கிறது மாதிரி அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அதிகார பதவி தேடி வர்றதுலையும் அல்லது அதுக்குள்ள முயற்சியில் உள்ளவங்களுக்கு வெற்றியும் அரசாங்க சம்பந்தோட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா அதில் உங்கள் தசாபுத்தியம் வலுவாக இருந்தால் த்ரூ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் வெரி ஹை சனி இந்த ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் ஆறாம் இடத்தில் கேது சரி இந்த சுக்கரன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மூன்றாம் இடத்துல சிட்டின்ப ஸ்தானம் சகாய ஸ்தானம் சகோதர ஸ்தானம் சகோதர ஸ்தானம் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய இடம் தான் வந்து மூன்றாம் இடம் இந்த இடத்துல சுக்கரன் ஆட்சியோடு இருந்தால் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளானட் யாருனா சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் மூன்றாம் இடத்துல ஆட்சியோடு இருக்கிறதுனால இந்த மாதம் வேலை செய்கிற ஒரு அமைப்பு கூட ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டோட ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டோட ஒரு சின்ன ட்ராவலோடு போய் முடியுங்கிறது உறுதி இன்னொன்று இந்த சுக்கரன் ஆட்சியை எப்போ பலம் அடைகிறாரோ அதுவும் மூன்றாம் இடத்தை அடைஞ்சாருனா உங்களுடைய சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகளுக்கு ஒரு நல்ல சுப காரியங்கள் நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதம் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் இல்லை அந்த சுப காரியத்தில் பங்கு பெறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் மேரேஜ் இல்லை ஒரு வலைகாப்பு இல்லை அவங்களுடைய வீடு கிரக பிரவேசம் இல்லை அவங்க வீட்டில் ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு சிம்மம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு மோரார்லஸ் எல்லா பிளானட்ஸும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பரில் இந்த செவ்வாய் இடம் நகரம் எயிட் ஹவுஸ் எட்டாம் இடத்தில் செவ்வாய் நகர்ந்தால் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் நீங்கள் ஏன் அப்படின்னா சிம்மத்துக்கு நான்காம் இடத்துக்கு அதிபன் அதே நேரத்தில் நைன்த் ஹவுஸ் லார்ட் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு அதிபன் செவ்வாய் தான் அப்பா ஸ்தானம் அம்மா ஸ்தானம் ரெண்டுத்துக்குமே இந்த செவ்வாய் தான் முக்கியமான ஒரு பிளானட் இதில் குறிப்பாக சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பரில் சூரியன் சனியோட இணைய போது தனுசு ராசியில் சூரியனும் சனியும் இணையும் காலம் அதே நேரத்தில் செவ்வாய் இருபத்தி மூணாம் தேதி மீனத்தில் போகும்பொழுது சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் எட்டாம் இடம் மருத்துவக்காரகன் செவ்வாய் எட்டாம் இடத்தில் இருந்தால் பித்ருக்காரகன் மாத்திருக்காரகன் சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் எட்டாம் இடத்தில் இருந்தால் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு மருத்துவ செலவு உண்டாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கிறது அவசியம் அடுத்தது மேரேஜை பற்றி ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஏழில் செவ்வாய் அடுத்து எட்டில் செவ்வாய் சுக்கரன் மூன்றாம் இடத்துல மறைவு சனி ஐந்தாம் இடத்துல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதம் ஒரு சின்ன தடை ஒரு சின்ன டிலே ஆர் போஸ்ட்பாண்டி ஒரு ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ டிசம்பரில் ஒரு மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் ஆர் ஒரு மேரேஜ் அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுக்காதீங்க தேடுதல் செய்யலாம் ஆனால் வந்து உறுதி செய்கிறது இந்த மாதம் தவிர்க்கிறது நல்லது ராகு ஏதாவது வகையில் நல்லது செய்யுமா கடகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகு பிரயாணத்தில் வெற்றி உங்களுடைய பிரயாணத்தில் வந்து ஒரு யோகம் இதெல்லாம் உண்டு செய்கிறது ராகுடைய வேலை ஏன்னா அதை குருவும் பார்வையிடுறார் அப்போது சிம்மம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு மெயினாக நம்ம பார்க்குற பல இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இடம் மாற்றம் வீடு வாகன வசதிகள் அதிகார பதவிகள் அரசாங்க பதவிகள் பெயர் புகழ் கீர்த்தி வளர்ச்சி கல்வி கல்வி திட்டங்கள் எதிர்காலத்துக்குண்டான திட்டங்கள் அக்கறையாக இருக்கும் பொழுது குடும்பத்துடைய ஒரு அமைப்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதியான தன்மை இதெல்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரனும் ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செவ்வாயும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் ஸ்மூத்தான ஒரு லைஃபாக இந்த டிசம்பர் மந்தை நீங்கள் வென்று வரலாம் This video is sponsored by Asif Biryani the world's best biryani we wish you a happy christmas and a prosperous new year Kanni Rasi 2018 December December maadathile the Kanni Rasi indha rasi ki guru modhal eppadi irukkaru matha plans eppadi irukku positive ana palana enna irukku modhal positive
அதுக்கடுத்து சுக்ரன் சொன்ன வாக்கை நிறைவேற்றுறதுக்கு எப்படியாவது அந்த பலத்தையும் பணத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு யோகங்களை தரும் சுக்ரன் புதுசாக ஒரு வேலை தேடினா அந்த வேலை கிடைக்கும்னா இன்கம் பிளானட் எப்போல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அப்போல்லாம் ஒரு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் தொழில் சொய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலில் இந்த தொழில் நிறுவனத்தில் வரக்கூடிய இன்கம் அந்த மணி ரொட்டேஷன் சொல்கிற இல்லையா அது இந்த மாதம் ஓரளவுக்கு பணப்புழக்கம் ஆதாயமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைடு அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு எடுத்தால் கூட சுக்கரனால் ஏன்னா அவர் தான் ஒரு நல்ல சௌக்கரியமான சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டு ஜம்முன்னு இருக்க வைக்க ஒரு பிளானட் அந்த கிரகம் நல்லா இருக்கிறதால இந்த மாதம் அதுவும் ஃபேவராக இருக்குது இப்போது வேறு ஏதாவது ஒரு கிரகம் பாசிட்டிவாக இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் கும்பத்தில் ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால கன்னிக்கு செவ்வாய் ஒரு பாதக பலனை கொடுக்குற கிரகம் ஒரு பாதக ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போது கெட்டவன் கெட்டிலில் கெட்டிடம் ராஜகன்ற மாதிரி ஒரு கெடுப்பலனை கொடுக்குற கிரகம் பலகீனமாக எதிர்ப்புகளை வந்து அழிக்கிற இடத்துல போகிறதுனால இந்த செவ்வாயால் உங்களுக்கு நெகட்டிவோ கெடுப்பலனோ தேவையில்லாத உபாதைகளோ கிடையாது நான்காம் இடத்துல சனி இந்த கிரகம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஹெல்த் மைண்ட் மத ரிலேஷன்ஷிப் இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணும் ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது அதில் சின்ன பிளாக் பிரேக் போடும் ஒரு இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி நல்லா வேகமாக போயிட்டே இருப்பீங்க திடீர்னு ஒரு பிரேக் மாதிரி இந்த சனி கொடுக்கும் இது ஒரு சின்ன மைனஸாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஐந்தாம் இடத்துல கேது இந்த ஐந்தாம் இடத்துல கேது மனக்குழப்பத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு இன முடியாத குழப்பம் இன முடியாத கவலை எதிர்பார்ப்பு இருக்குது எதிர்பார்ப்பு கேட்ட ஒரு வேகம் இல்லாத தன்மை அப்புறம் குரு இந்த ராசிக்கு குரு மூன்றாம் இடம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் குரு எப்பெல்லாம் மூணில் வராரோ அது கண்ணீர் ராசி எந்த ராசினா பொதுவான ஒரு கருத்து குரு மூன்றில் வந்தால் பலங்கள் இழக்கும் நேரம் வாய்ப்புகள் இழக்கும் நேரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பட் கண்ணிக்கு குரு மூன்றாம் இடத்த வந்து பெரிய மைனஸ் கிடையாது இருந்தாலும் குரு மூன்றாம் இடத்த என்ன பண்ணுவார்னா சில பலனில் கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் சில பலனில் எடுக்கிற மாதிரி தெரியும் ஒரு குழப்பமான ஒரு ஆசிலேஷனோடு போயிட்டே இருக்கும் சூரியன் மூன்றாம் இடத்த இருக்குது இந்த மாதம் ஆதாயம் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் வரையில் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் வந்து சூரியன் சனி ஒன்றாக இணையம் நான்காம் இடத்துல கவனமாக இருக்க வேண்டியது உங்கள் ஹெல்த்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை அதுக்கப்புறம் புதன் மூன்றாம் இடத்துல உங்கள் ராசினால் அந்த புதன் தான் மெயின் பிளானட் அந்த முக்கியமான கிரகம் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் வழியில் ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் நெய்பர்ஸ் மூலிமா சில சப்போர்ட் கிடைக்கும் கான்டாக்ட்ஸில் இருந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும் இதெல்லாம் ஃபேவர் மொத்த படிக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பலன்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுப்போம் முதல்ல எஜுகேஷனுக்கு ஃபேவரான மந்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் வெரி வெரி ஃபேவரபிள் ஏதோ மற்றவங்களுடைய சப்போர்ட்டில் மற்றவங்களுடைய வழிகாட்டுதின் பேரில் சில நல்ல பலன்கள் நடக்கலாம் மேரேஜுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்த்தா இந்த டிசம்பர் இந்த கண்ணீர் ராசிக்கு சூட்டபுளாக இருக்குமா ப்ரொப்போசல்ஸ் அமையிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு வரன் அப்படின்னாலும் கூட அதுலேயும் இழுபறி அல்லது எதிர்ப்பு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கவனமாக ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறது அவசியம் இல்லை போஸ்ட்மான் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஐடியாஸை அதுக்கடுத்து வேறு ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஹிட் ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ராவல் ஏரியாவில் இந்த பக்கம் சனி நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஜர்க் இருக்குது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் சுக்கரன் நல்லா இருக்கிறதுனால இருக்கிற வேலையை செய்கிறது இருக்கிற இடத்துல தொழில் பண்ணுறது சேஃப் ஜேர்னி பண்ணுறதுலாம் நல்லது சைல்டு பர்த்க்கு ஏதாவது ஃபேவர் ஆகுனா கேது ஸ்டில் இன் ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் ஐந்தாம் இடத்துல கேது இருக்கிறதுனால அதுக்கும் சில இடைஞ்சல்களை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதம் இன்னும் கொஞ்சம் கடந்து போகலாம் கன்னிராசிக்கு வேறு ஏதாவது கோல் இடையூறாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா பாசிட்டிவாக இருக்கிறது ராகு பதினோராம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது அதை குரு பார்க்குறது வெளிநாடுகளில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை வெளிநாடு மூலிமா தொடர்படைஞ்சு ஒரு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த மந்த் ஒரு லாபகரமான ஆதாயமான மாதமாக இருக்கும் ஃபாரின் கரன்சி ஏர்னிங் ஏரியாவில் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இருக்குது இதுதான் பாசிட்டிவ் நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி சந்திரனும் சுக்கரம் ஒன்றா இணையம் லாபாதிபதி தனாதிபதியோடு இணையும் பொழுது அந்த ரெண்டு நாள் ஏதாவது மணி ரிலேட்டடாக ஒரு முயற்சி எடுத்தால் கிளிக் ஆகும் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன்த் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த்தில் சிக்ஸ்த் ஹவுஸில் சந்திரன் செவ்வாயோட இணையம் இந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை முடிக்கணும் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணணும் தீராத நோய்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் இல்லை கடனை அடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டேஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓவராலாக நம்ம வந்து கண்ணீராசி ப்ரிடிக்ஷன் என்ன இந்த டிசம்பர் மாதம் கொடுக்குறோன்னா ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசித்து ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் செயல்படுத்துறது அவசியம் இந்த மாதம் வெறும் ஃபேமிலி
ஆவரேஜாக அந்த மூணு நட்சத்திரங்களை எந்த நட்சத்திரங்களை ஜனனமானாலும் சனி திசையை கடக்காமல் செல்லவே முடியாது சனி திசை ஒரு முக்கியமான திசையாக துலாம் கமையும் துலாம் அப்படிங்கிற ராசியில் தான் சனி உச்சம் பெறுவார் அப்போது சனி திசை நடக்கிறவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராசிப்படி இந்த சனி மூன்றாம் இடத்துல சகாயஸ்தானத்தில் எக்ஸலண்டான மூமெண்ட் தான் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் டிசம்பரில் சுக்கரன் ஆட்சியோட ஒரு பலத்தோடு இருக்குது பெரிய அட்வான்டேஜ் நீங்கள் என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் அந்த முயற்சிக்கு வந்து அந்த ராசி நாதன் சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் ஆட்சி பலத்தோடு இருக்குது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் எஸ்பெஷலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லைஃப் லவ் மேரேஜ் ஆர் அந்த ஃபேமிலி கல்ச்சர் ஃபேமிலி இதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த மாதம் ஒரு சிறந்த செயற்கைக்குண்டான மாதம் பிரிந்தவர்களை இணையக்கூடிய மாதம் நீங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செஞ்சதுன்னா அந்த தேர்வை வந்து சரியானதாக அங்கீகாரம் செய்து ஒரு திருமணம் வரைக்கும் கொண்டு போய் முடிக்கிற ஒரு மாத அமைப்பு இந்த துலாம்க்கு டிசம்பரில் உண்டு சரி நான் இப்போ சனி தசையை பற்றி ஒரு குறிப்பு சொன்னேன் உங்களுடைய லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கணிச்சிங்க அந்த லக்னத்துக்கு சனி ஃபேவரான பிளானட்டாக சனி எங்கே பொயிஷனாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணி பார்த்துங்க அப்படி நல்லா இருந்து உங்கள் லக்னத்துக்கும் அந்த சனி ஃபேவராக இருந்தால் ஷட் பலத்தில் சனி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய மூமெண்ட் தேர்ட் ஹவுஸில் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்களில் பயணம் பண்ணுறது ஜென்ம ராசியிலே சுக்கரன் ஆட்சியோடு பயணம் பண்ணுறது இரண்டாம் இடமான வாக்குஸ்தானத்தில் புதன் உங்களுடைய பாக்கியாதிபதி உங்களுடைய யோக கிரகமான புதன் வாக்குஸ்தானத்தில் வக்கர நிவர்த்தி ஏழாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் வந்து பயணம் பண்ணுறது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ஹைலி ஃபேவரபிளான ஒரு பலனை கொடுக்கும் நீங்கள் எந்த கண்டிஷனில் எடுத்தாலும் அந்த பலனை கொடுக்கும் ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா குரு செகண்ட் ஹவுஸில் இன்கம் குரோத் லோன் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா லோன் த்ரூ ஆகிடும் கடன் அடைக்க இன்னொரு கடன் வேணுமா கிடைக்கும் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸில் பில்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிறீங்களா பண்ணுவீங்க நல்லா பண்ணுவீங்க ஏன்னா செவ்வாய் வந்து கும்பத்தில் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் மூணில் சனி சகாயங்களை பண்ணுவார் பெரிய காண்டாக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணுவார் இது வரைக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிறீங்க உலகத்துக்கே நீங்கள் யாரும் தெரியல ஊருக்கே நீங்கள் யாரும் தெரியலனா இனி அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதுதான் சாட்டர்னுடைய தேர்ட் ஹவுஸில் அது அந்த சுக்கனுடைய ஸ்டாரில் போகிறதுனால சினிமா துறை எழுத்துத்துறை கலை இலக்கியம் ஸ்போர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த ஃபீல்டில் உள்ள உங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸலண்டான ஒரு மந்தாக அமையும் புதன் வாக்குஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கும் சூப்பரான ஒரு மந்த் இன்கம் க்ரோத் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ளேஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் இதுக்கும் சூப்பராக பலனை கொடுக்கும் அப்புறம் இந்த மாதம் முழுக்க வருமானம் திருப்தி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் புதுசாக வேலை தேடுறவங்களுக்கு கிடைக்கிற வேலையில் அவங்க எதிர்பார்க்குற சேலரியோடு அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பெரிய ப்ராஜெக்ட் எதிர்பார்த்த வாழ்நாளில் வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இந்த மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மந்த்தில் புதன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்க வாக்கு பலிதன் ஏற்படுறது மாதிரி அவங்க சொன்ன இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து காலேஜ் சீட் கிடைக்கிறது மாதிரியான ஒரு சான்ஸை வந்து கிடைக்கிறது குரு செகண்ட் ஹவுஸில் குடும்பம் நான் சொன்ன மாதிரி குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு மேரேஜ் ஒரு வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செஞ்சு ரொம்ப நாளாக நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புகிறீங்க அது கல்யாணமாக இன்னும் முடியலை இல்லைன்னா துலாம் அப்படின்ற ராசிக்கு வரன் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஆனால் வரன் இன்னும் கை கூடலை ஏன்னா யோக கிரகங்கள்லாம் எப்படி நகர்ந்துட்டு தான் முக்கியமாக பார்க்குறோம் யோக கிரகங்களில் சனி சுக்கரனுடைய ஸ்டார் புதன் அப்படியே ஃபார்வர்டு மூமெண்ட்டில் சுக்கரன் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தில் இதெல்லாம் நம்ம ஓவராலாக கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு வரன் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை உங்கள் சுய ஜாதகத்திலையும் தோஷம் இல்லாமல் நல்ல தசா புத்திகள் இருந்தால் டெஃபினட்டாக நடக்கும் அதே மாதிரி துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு நம்ம வந்து ட்ராவல் அவே வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணால் வெற்றிகளை கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து டிசம்பரில் சுக்கரனும் சந்திரனும் ஒன்றா இணையும் சந்திரன் எப்பெல்லாம் அந்த துலாம் ராசியில் வருதோ அப்போல்லாம் பயணங்கள் மேற்கொள்வதற்கு உகந்த நாள் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஆஃப் டிசம்பர் ராகு இந்த ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல இருந்து குரு பார்வை விடுறதுனால வெளிநாடு ஃபாரின் கரன்சி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேலை தேடி போகிறீங்க இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அந்த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கிளிக் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே நியூ பிஸ்னஸ் இறங்கலாமா புதுசாக தொழில் தொடங்க இறங்கலாம்னா அது உங்கள் சுயஜாத்தை நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் பட் ராசி பிரகாரம் இந்த மாதத்துக்கு அந்த பிளான்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா எஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி சைல்டு பர்த் இஷ்யூ ரொம்ப நாளாக குழந்தை பாக்கியத்துக்குண்டான ஒ
ஸோ சனி திசை அப்படிங்கிறது இந்த துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வரும் காலம் இந்த சனி யோகம் பெற்றிருந்தால் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த கிரகம் கொடுக்குற மாதிரி எந்த கிரகமும் வந்து பெருசாக பண்ணுறது கிடையாது சரி துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு வேறு என்ன பாசிட்டிவாக இருக்குது ஹெல்த் ஏன்னா ரெட்ரகேஷனில் சுக்கரன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இருக்கும் பொழுது ஆரோக்கியத்தில் வந்து சில பேர் நிறைய பாதிப்புகள் உடல் உபாதைகள் சரிவுகள் மனக்கசப்புகள் குழப்பங்கள் இதில் ஏன்னா இந்த பாஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு பிஃபோரு நிறைய பேர் இந்த ஃபேமிலி ட்ரபிள் அப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கையில் சில சச்சரவுகள் சண்டைகள் பிரிவு விலகல் இதெல்லாம் இருந்தது பட் இந்த மாதம் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு சேர நல்ல ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் சூரியன் வந்து உங்களுடைய வாக்கு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட துறை அரசியல் அரசாங்க சம்மந்தப்பட்ட பதவிகளுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பருக்குள்ளே நல்ல பலன் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மேலே சூரியன் சனியோடு இணைக்கும் பொழுது அந்த பலன் கொஞ்சம் காலதாமதப்படுத்தலாம் ஸோ ஓவரால் ஒரு மந்த்தாக டிசம்பர் மந்த்தை ஒரு இயர் ரெண்டு மந்த்தாக துலாம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு பிடிக் பண்ணும்போது ஒரு எக்ஸலண்ட் மந்தை தான் நான் பிடிக் பண்ணுறேன் உங்களோட பேர்த் சாட்லையும் நல்ல தசா புத்திகள் நல்ல ஜாதக அமைப்பு இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த மந்த் உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக ஃபேவராக அமையும் This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. Virchika Rasi, December 2018. Virchika, the Rasi Kadipadi Sevvai. Sevvai, now it's been one or two months. The Kedu is the Velagi, Kumbatil, and the Kedu is the Kedu. The Sevvai 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 is the Sevvai is the Kedu. அவர் தான் வந்து எக்ஸிபிஷன் ஆக்ஷன் ஒரு செயல்படுத்துதல் அப்படின்றதுக்கு வந்து செவ்வாய் முக்கியமான ஒரு காரகர் அந்த செயல்படுத்துதல் செய்யக்கூடிய செயலை இந்த செவ்வாய் செய்யும் பொழுது இடையூறு பண்ணுற கிரகங்கள் சனி ராகு கேது இந்த கோள்கள்லாம் இருந்தால் இதை வந்து வேறு மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணிடும் நெகட்டிவ் சைடில் இப்போ செவ்வாய் தனித்து சனியோட வீடான கும்பத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகிறது அதே வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் டிசம்பருக்கு மேலே இந்த செவ்வாயுடைய மீன பயிற்சி மீனத்துக்கு வந்து செவ்வாய் இடம் மாறும் அந்த இடத்த குருவுடைய பார்வையை நேராக செவ்வாயில் விழுந்து இந்த குரு செவ்வாயுடைய வீட்லேயும் செவ்வாய் குருவுடைய வீட்லேயும் ஒரு பரிவர்த்தனை மாதிரி இவருடைய வீட்டு அவரையும் அவருடைய வீட்டை ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது விரிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல டைம் ஏன்னா குருவும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை பண்ணால் இன்கம் மைண்ட் கிளாரிட்டி ஃபோக்கஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கும் இது டுவெண்ட்டி தேர்டு டிசம்பருக்கு மேலே சூரியன் இந்த விரிச்சிகம்லேயே இந்த மாதத்துடைய துவக்கத்தில் இருக்கார் சூரியன் எப்பெல்லாம் வந்து விரிச்சிகம்பில் இந்த மாதத்துடைய துவக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த விரிச்சிக ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு அது ஃபேவர் பொதுவாக சூரியன் விரிச்சிகம்பில் இருக்கிறது அன்ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆனால் விரிச்சிகத்துக்கு அது ஃபேவர் தசம கேந்திராதிபதி தொழில் கிரகம் அதாவது மற்றவங்களுடைய இழப்பால் மற்றவங்களுடைய ஒரு பாதிப்பால் இவங்களுக்கு ஆதாயம் அடையக்கூடிய ஒரு பழ ஒருத்தர் வீழ்ந்தால் ஒருத்தர் வளர்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தோத்தா ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் அது கான்செப்ட் சூரியன் இந்த ஒரு பலனை கொடுக்கும் இதில் குறிப்பாக அரசியல் அரசாங்கம் ஒரு எதிர்ப்பு நிலையில் உள்ள சூழலில் வந்து வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு யோகம் தொழில் வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றங்கள் நல்லா இருக்கும்னா டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு மேலே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் ஃபேவர் கொஞ்சம் பெட்டர் பர்சனல் லைஃப் எப்படி இருக்கும் விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்சனல் லைஃப் ஃபேமிலி மெயினாக ஃபேமிலின்னு எடுத்துக்குமே அந்த ஃபேமிலி ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது இந்த தனுசு தனுசில் சனி அப்படிங்கிற கிரகம் ஒரு அசுபக்கோள் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போது இந்த டிசம்பரில் சுக்கரன் இந்த ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல டுவெல் தௌசில் பொசிஷன் ஆகிருக்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க விருச்சிக ராசிக்கு ரெண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானத்தில் சனி ஒரு அசுப கிரகம் பிரயாணம் பண்ணுது சுக்கரனுடைய பூராண நட்சத்திரத்தில் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதியான சுக்கரன் தான் விருச்சிக ராசிக்கு கல்யாண கிரகம் அந்த கல்யாண கிரகம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி பலத்தோடு ஃபார்வேர்டில் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கு விருச்சிகத்திலேயே குரு விருச்சிகத்திலேயே புதன் விருச்சிகத்திலேயே சூரியன் இது என்ன பலனை கொடுக்கும் ஃபேமிலி லைஃப்பில் டிஸ்டபன்ஸ் செவன்த் ஹவுஸ் லார்ட் அதாவது கனெக்டிங் பிளானட் உங்களுக்கு பர்சனல் லைஃப் ஃபேமிலி லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப் லைஃப் ஒரு லவ் எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த கனெக்டிங் பிளானட் யாருன்னா வீணர் சுக்கரன் இவர் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறையும் பொழுது அது ஒரு பிரிவு மாதிரி சந்திக்கிறது ஒரு மறைவு மாதிரி சந்திக்கிறது ஒரு இழப்பு மாதிரி சந்திக்கிறதுலாம் இந்த டைம் இதில் குறிப்பாக சனியுடைய மூமெண்ட் வந்து அந்த நட்சத்திரத்தை இடம் பெயரும் போது சோதனைகளும் சிக்கல்களும் தேவையில்லாத ஒரு கருத்து மோதலும் ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது எல்லாருக்கும் நடக்குமா விருச்சிக ராசி எடுத்துங்க விசாகம் அனுஷம் கேட்டை இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் ஒரு ஆன ஆவரேஜாக எடுத்துப்போமே
இந்த ஃபேமிலி லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப் லைஃப் லவ் லைஃப் இதில் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் உண்டு சிக்கல்கள் உண்டு கவனமாக இருங்க தேவையில்லாத ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிடுறது அதனால் மோதலை ஏற்படுத்திக்கிறது வேண்டாம் அது சரியாக வராது சரி ராகு கேது எப்படி இருக்குது பொசிஷனாக இருக்குது ராகு கேது இந்த மந்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் இல்லை குறிப்பாக ராகுவை குரு பார்க்குறது இன்னும் பாசிட்டிவ் ஒம்பதாம் இடத்துல ராகு நின்று அதை குரு போய் பார்த்தாருனா இது ஒரு அதிர்ஷ்டமான ராகு ஒரு யோகமான ராகு ஒரு பாக்கியமான ராகு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மார்ஸ் மூமெண்ட் வந்து ஃபோர்த் ஹவுஸ்லேருந்து ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் மூவ் பண்ணும்போது குரு பார்வை ஒரு விசேஷமான பார்வை எடுத்துக்கலாம் சைல்டு பர்த் இந்த மாதம் சைல்டு பர்த் முயற்சி அது அது வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குமான்னு கேட்டால் முயற்சி கொண்டா எண்ணமும் ஆர்வமும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சுக்கரனும் சனியும் பக்கத்து பக்கத்து அதாவது இந்த ராசிக்கு ஒரு பக்கத்து சுக்கரன் இன்னொரு பக்கத்தில் சனி என்ன பண்ணும் இடையூறு பண்ணும் அது வந்து நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அப்புறம் அந்த ராசியிலே புதன் இருக்கார் இல்லையா இந்த புதன் என்ன பண்ணுவார்னா தேவையில்லாத சிந்தனை அதாவது ஒன்று நடந்துருமோ இது மாதிரி நடந்து போயிடுமோ இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூட முடியாது அந்த மாதிரி சிந்தனையெல்லாம் விரிச்சுக்குது பொதுவாகவே விரிச்சுக்கும் அப்படின்னாலே மற்றவங்களோட ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்கிறது யாருக்கும் தெரியாத விஷயத்த டீல் பண்ணுறது இந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி பார்க்குறது உளவுத்துறையை சார்ந்தவங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த விரிச்சிகம் தான் ஏன்னா ஸ்கார்பியன் அப்படின்னாலே எட்டாம் மர்மஸ்தானம் மறைமுகஸ்தானம் ஒளிவு நெறிவு கண்டுபிடிக்கிற ஸ்தானம் அப்போது இந்த விரிச்சிகை ராசிக்கு இந்த இந்த மாதத்தில் புதன் அந்த ராசிலேயே பிரயாணம் பண்ணுறது ஓவர் திங்கிங் அன்வான்டட் திங்கிங் இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை கட் பண்ணுறது நல்லது பாசிட்டிவாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ராசிநாதனுடைய மூமெண்ட் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அப்போது எய்ம் நல்லா இருக்குது ஆட்டிடியூட் நல்லா இருக்குது ஆனால் ரிசல்ட்ஸ் பலன்லாம் பார்க்கும்போது பர்சனல் லைஃப்பை பாதிக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்னஸ் லைஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ஜாப் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கரியர்லேயும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒன்றுத்தில் பிரச்சனையாக இருந்தால் அப்புறம் ரெண்டு மூணுலேயும் பிரச்சனையாக இருக்கே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதமே இருக்குது ஸோ விருச்சிகம் என்ன பண்ணால் இதில் வந்து நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி வெளியே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ரியலி ஹாப்பி நீங்கள் தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது உங்கள் உணர்வுலாம் எப்படி தூண்டப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பிறகு அந்த தியானம் பண்ணும்போது மெடிடேஷனில் ஆள் மனசில் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிச்சுனா உங்களோட ஆட்டிடியூட் உங்களோட ரியாக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணால் நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறதுல எந்த யூஸும் கிடையாது ஒரு கெட்ட நேரம் நடக்கும் போது ஒரு மோசமான நேரம் நடக்கும் போது ஒரு கெடுதலான வார்த்தையை நம்ம காதில் கேட்கும் போது ஒரு கெடு பல நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் நம்ம தான் சேஃப் ரியாக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது ரியாக்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும் தான் அந்த நெகட்டிவான டைமே இருக்கும் என்ன தான் இந்த அஷ்டமத்து சனின்னு சொன்னாலும் சரி ஏழ்ற சனின்னு சொன்னாலும் சரி என்ன இருந்தாலுமே அந்த கெட்ட பலன் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு நாள் அந்த ஒன் ஹவர் மட்டும் தான் கொடுக்கும் அந்த நட்சத்திரம் இன்றைக்கி வருதோ அன்றைக்கி மட்டும் தான் செய்யும் மற்ற நாளை விட்டுடும் அப்போ ரியாக்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை ஜெயிக்கிறாங்க அதை தான் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தை பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் விருச்சிக ராசிக்கு டிசம்பர் மாதம் This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. Dhanus Rasi, 2018 December. Dhanus Rasi ki in the maadam, oru palangal yadavudu saadagama, baadagama irukka. Dhanus, kitta ditta randayathe padanitta adu varsham fulla, ovvuru maadamu in the Rasi ki palan sollam oldu, eppudi in the maasatha mudikithi nindra maaritha irukku. ஏன் அப்படின்னா ஜென்மசனி கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட வந்து பர்சனலாக வந்தவங்களும் சரி ஃபோனில் பேசினவங்களும் சரி இல்லைனா அந்த ராசியை பற்றி கமெண்ட் ஷேர் பண்ணவங்களும் சரி தனுசு ராசி உச்சக்கட்டமான பிரச்சனைகளும் உச்சக்கட்டமான அனுபவங்களையும் அனுபவிக்கிறது தான் அந்த ராசியுடைய மிக கொடுமையான நேரம் இதில் வந்து மோரார்லேஸ் அந்த அந்த ராசி எடுத்திங்கன்னா மூணு நட்சத்திரங்கள் அதில் வந்து மூலம் பூராடம் உத்திராடம் இதில் பூராடம் அல்லது மூலம் இந்த நட்சத்திரங்கள் அதிகமான பர்த் அதிகமான ஜாதகர்கள் இருக்காங்க ஏன்னா உத்திராடம் ஒன்றாம் பாதம் மட்டும் தாங்க இருக்கும் அப்போது இந்த பூராடம் மூலம் இந்த ரெண்டு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் பிறக்கும் போதே கேது இல்லை சுக்கர தசை அடுத்து சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கிட்டத்தட்ட ஒரு மோரார்லஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த தசைகளை வந்து அவங்க கடந்து வருவாங்க தேர்ட்டி இப்போ மூலத்தில் பிறந்தால் சுக்கரன்லேருந்து நீங்கள் கணக்கு பண்ணும்போது நாற்பத்தி மூணு வருஷம் இல்லை நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இந்த செவ்வாய் தசை வரைக்கும் போகும் அதுக்கு பிறகு டெஃபினட்டாக ராகு திசை இதில் பூராட்டத்தில் ரெண்டாம் பாதம் மூணு நாலு இந்த பாதத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ராகு திசை யங்
அது ஓரளவுக்கு ஃபேவர் அப்படின்னா என்னென்னா கொஞ்சம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மூலிமா சில ஹெல்ப் கிடைக்கலாம் இப்போது ரொம்ப தோல்வியாக இருக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் அப்போது ஒரு ஆறுதல் ஒரு ஆறுதல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு சகோதரர்களோ சகோதரிகளோ செய்யக்கூடிய அமைப்பு தான் நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் தனுசுக்கு இந்த மாதத்தில் நன்மைகள் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க மாற்றம் வந்துருமா வேலையில் மாற்றம் வந்துருமா வீடு மாற்ற முடியுமா தோல்வி கடன் ஆகிடுச்சு நஷ்டம் ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் ஏமாற்றிட்டான் மெயினாக ஃபினான்ஷியல் பிளாக் எங்கேயோ பணத்தை போய் கொடுத்து மாட்டிக்கிறது இல்லைனா பிஸ்னஸில் ரொட்டேஷனில் பணமே வராமல் அங்கேயே நிற்கிறது இல்லை எங்கேயோ யாரோ வந்து டைவெர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாத்துறது சொந்தக்காரங்களே ஏமாத்துறது நண்பர்களை ஏமாத்துறது ஏமாற்றம் முதுகில் குத்தம் துரோகம் இதெல்லாம் தான் தனுசுக்கு அதிகமாக நடக்குது காதலில் படு தோல்வி ஏன்னா இந்த ஜென்மத்தில் சனியும் மற்ற கோள்களை அமைப்பும் சரியில்லாதனால சுய ஜாதகமும் வீக்காக இருந்தால் சொல்ல வேணாம் காதலில் படு தோல்வி துயரம் இப்போ நான் வந்து ராசி பலனாக இந்த மாதத்தை சொல்கிறத விட என்ன செஞ்சால் நீங்கள் வந்து வெளியில் வரலாம் எப்படி நீங்கள் உங்களை வந்து பெட்டர்மெண்ட் ஒரு நல்ல மனநிலை முதல்ல நல்ல மனநிலைக்கு வாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபோர்ஸ் டு ஒர்க் வேலைக்கு போனமே தலையை எழுத்தேன்னு போகிறாங்க வேலை செய்ய பிடிக்காது வேலையில் நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட் இல்லை சீனியர்ஸோடு ஒத்து போகல ஜூனியர்ஸோடையும் ஒத்து போகல மைண்டே தொழில் பண்ணலாமான்னு தெரியல பண்ணால் என்ன பண்ணலாம்னு தெரியல பண்ணால் நல்லா வருமான டவுட் வேறு வருது இதில் ஃபேமிலி செப்பரேஷன் ஹெல்த் இது சில பேரை தான் லா லாஸ்ட் மந்த் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனைலாம் எனக்கு கிடையாது எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் ஹெல்த்தில் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் ஃபேமிலியில் பிரச்சனை ஒரு பக்கம் ஃபினான்ஸ் வேலை எல்லாத்துலேயுமே பிரச்சனை நான் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் போகிறதுக்கு முக்கியமான காலம் மோசமான கிரக அமைப்புகள் மட்டும்தான் நல்ல நேரமும் தீய நேரமும் கடந்து வரும்பொழுது மனிதன் அதை எதிர்கொள்கிற விதத்தில் தான் அவன் வந்து வெற்றியும் அறிவியும் வளர்ப்பான் சுய ஜாதகத்தில் பேஸ் சில பேருக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் கடவுள் படைக்கும் போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படைக்கும் பொழுது இந்த மோசமான பலனை அவங்க வந்து டேக்கிள் பண்ணுவாங்க எதிர்கொள்வாங்க தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணி எதிர்கொள்வாங்க சுய ஜாதகத்தில் வந்து வீக்கான ஒரு கிரக அமைப்பு அதாவது இதாக சொல்லுவாங்களே எந்த பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறவங்களும் உண்டு எந்த நெகட்டிவ் இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறவங்களும் உண்டு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணும்போது அதில் உள்ள பாசிட்டிவ் ரிசீவ் பண்ணுறவங்க அந்த அட்வைஸை கேட்டு மேலே போகிறவங்களும் உண்டு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணும்போது இவன் யார் நமக்கு போடுறது நெகட்டிவாக கேட்டு போகிறவங்களும் உண்டு அப்போது தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம பிளானட்ஸ் எடுத்தோம்னா ப்ராஃபிட் ஹவுஸில் சுக்ரன் ஆட்சியோடு இருக்கிறது ஃபேவரான்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார ரீதியாக ஏதோ பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் ஆனால் சனி உங்களுக்கு டோட்டலாக ஆப்போசிட்டான ஒரு பிளானட்டான சுக்கரனுடைய நட்சத்திரமான பூராடமில் பயணம் பண்ணுறது அவ்வளவு ஃபேவர் கிடையாது ஆண்களாக இருந்தால் பெண்கள் பெண்களாக இருந்தால் ஆண்களால் பிரச்சனைகள் அனுபவிக்கிறது இந்த மாதம் ஒன்று ரெண்டாவது கேர் அதிகமாக வேணும் ஹெல்த்து மைண்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் நியூ பிஸ்னஸ் வேண்டவே வேண்டாம் நான் தனுசுராசிக்கு பொதுவாக சொல்லிக்கிறேன் புது முயற்சி புது பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியா ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க பணம் கொடுக்கல் வாங்கல கவனமாக இருந்தால் நல்லது கொடுத்துருந்த பணத்தை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதத்தில் மற்ற கோள்களில் வந்து வேறு ஏதாவது ஃபேவராக ராகு கூட எயித் ஹவுஸில் பொசிஷன் ஆகிருக்கு அப்புறம் சந்திரன் தினமந்தோறும் நகரக்கூடிய கோள்லாம் நம்ம அதை பற்றி பெருசாக ப்ரிடிக்ஷனும் கொடுக்க முடியல சூரியன் பன்னெண்டு புதன் பன்னெண்டு குரு பன்னெண்டு மூணு கிரகங்கள் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைவு தொழில் கிரகம்னு சொல்லக்கூடிய புதன் பன்னிரெண்டாம் இடம் அப்போது ஒரு பிடிக்காத விஷயங்கள் வந்து திணிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதமாக இது கொஞ்சம் தெரியும் இதில் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பரில் இருந்து சூரியன் இடம் மாறி ஜென்மத்துக்கே இந்த சனியோட இணையராக இருப்பாருங்க இந்த இணைவு வந்து ஏதாவது சாதகமாக இருக்குமானா அது மந்த் எண்டு ஆக ஆக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து டுவெண்ட்டி செவன்த்தெல்லாம் சூரியன் கிட்டத்தட்ட சனி கிட்ட நெருங்கும் அப்படி நெருங்கும் பொழுது அது ஒரு மன திருப்தியோ மன நிம்மதியோ கொடுக்கக்கூடிய நேரம் அல்ல ஏன்னா அது இருவேறு தத்துவங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு புகுத்தப்பட்டால் அவன் என்ன பண்ணுவான் நான் சொல்கிறேன் கடவுள் நம்பிக்கையை இந்த சமயத்தில் தான் நீங்கள் அதிகரிக்கணும் வான் புகழ் பெற்ற வள்ளுவர் சொன்ன முதல் பத்து குரல் எடுத்து படித்து பாருங்கள் இறைவனை யார் ஒருவன் வணங்கி நம்பி வழிபடுகிறானோ தனக்கு மேலான பலம் தான் நம்ம இயக்குகுது என்று நம்புகிறானோ அவன் துன்பமிடும் பெருங்கடலேருந்து மீண்டு வருவான் யார் ஒருவன் எல்லா செயலுக்கும் அவனே காரணம் நினைக்கிறானோ அவன் துன்பத்தில் வீழ்வான் இதுதான் விதி இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு தேவை ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹேண்ட் இருந்ததுன்னா உங்களை அழகாக லிஃப்ட் பண்ணி உங்களை அந்த ட்ராவலில் கடினம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அழகாக பயணம் பண்ண வைக்கும் எதிர்ப்புகளை அஞ்சாமல் சந்திக்க வைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம்
மகர ராசியில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் இருக்குது உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் எந்த நட்சத்திரங்களை பிறந்தாலும் சூரிய சந்திர அங்காருக்கு அதாவது செவ்வாய் திசை இந்த திசையில் பிறக்கிறவங்க ரொம்ப சீக்கிரமே ராகு தசையை கடந்து தான் அவங்க வர முடியும் அதாவது அவங்களுடைய இளமை காலம் இந்த இளமை காலத்தை ராகு தசையை அனுபவித்து கடந்து அதுக்கு பிறகு குரு தசை அதுக்கு பிறகு சனி தசை இப்போ மகரம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு அதிபன் சனி உங்கள் சுய ஜாதகத்தை நீங்கள் வெவ்வேறு லக்னங்கள் இருப்பீங்க இந்த ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் மகர ராசிக்கு நேர்கோட்டில் ராகு இப்போ இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற பொசிஷன் டிசம்பர் மாதத்தில் கேது ஜென்மத்துலேயும் ராகு ஏழாம் இடத்துலையும் குரு பதினோராம் இடத்துல இருந்து அந்த ராகுவை போய் பார்வையிடுறார் இல்லையா இது வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் பாசிட்டிவ் ஸோ ராகு தசை நடக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி குரு தசை நடக்கிறதா இருந்தாலும் சரி மகர ராசியில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா உங்கள் லக்கணத்துக்கும் அந்த கிரகங்கள் யோகமாக இருந்தால் இந்த மாதம் குருவுடைய ஆதிக்கம் குருவுடைய பார்வை குருவுடைய நகர்வு குருவுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சனி தேர்ட்டி இயர்ஸ் க்ராஸ்டாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரான ஒரு டைமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி முப்பதுக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் மன வந்து ஒரு தடுமாற்றம் ஒரு குழப்பம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய தடுமாற்றங்கள் குழப்பங்கள் வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் நடக்குமானா உங்கள் சுயஜாதோடைய பிளானட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்குது அப்போது அந்த மாதிரி தடுமாற்றம் வருதா கொஞ்சம் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை அதிகரிங்க வேறு ஒரு டைவர்ஷனில் கொண்டு போங்க இன்னும் உங்களை பிஸி ஆக்கிங்க இது வந்து உங்களுக்கு தடுமாற்றத்தை நல்ல வழிப்படுத்தும் ஜாப் கரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு யங் நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு நீங்கள் ஆண் அல்லது பெண் ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ஜாப்பில் இருக்குது இல்லை ட்ரை பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கவே இல்லை ஏதோ தடங்களாகவே இருக்குன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் தோஷம் இருக்கானதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ராகு தசை நடக்குது இல்லை குரு தசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த தசைகளில் இது எந்த அளவுக்கு பலனை பொருத்தி இருக்கணும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் மகரத்துக்கு இந்த மாதத்தை பற்றிக்கும் சுக்ரன் தான் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக தெரிகிற டிசம்பரில் டிசம்பர் மாதத்தில் சுக்ரன் துலாமில் ஆட்சி பலத்தோட மூல திரிகோணத்தில் இருக்கிறது ஒரு யோகம் ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பத்தாவது வீடு பத்தாவது வீட்டில் சுக்கரன் இருந்தால் ஒரு முயற்சி தொழில் ரீதியான முயற்சி வேலை ரீதியான முயற்சி வாழ்க்கையில் ஒரு பதிவு ஒரு துவக்கம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நல்ல ஒரு மாதம் இந்த டிசம்பர் மாதம் பதினோராம் இடத்துல லாபஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று கோள்கள் குரு பொருளாதாரம் புதன் ஒரு கலை கலை சம்மந்தப்பட்ட துறை அல்லது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டில் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதுக்கடுத்து சூரியன் அரசியல் அரசாங்கம் அது சார்ந்த துறைகள் அது சார்ந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மருத்துவம் ஏதாவது செவ்வாயுடைய வீடு மகரத்துக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் வந்து மார்ஸ் பொசிஷனாக இருக்கிறது மெடிசன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லைனா என்ஜினியரிங்கில் வந்து பில்டிங் டெவலப்மெண்ட் இந்த துறையில் உள்ளவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக நடக்கக்கூடிய மாதம் தான் மகரத்துக்கு இந்த மாதம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற சனினால் அலைச்சல் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் ஆதாயமும் சேர்த்தே கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்குது உடல் உபாதையை கொஞ்சம் கொடுக்கும் அதற்கு வேலை காரணமாக இருக்குமே தவிர தனிப்பட்ட காரணங்கள் இருக்காது தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ள உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் கருத்து முடிவுகள் குடும்பத்துக்குள்ள சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தும் ஆனால் நீங்கும் ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் போதும் பெரிய மைனஸ் கிடையாது பிலோ தேர்ட்டி உள்ளவங்களுக்கு வாகனத்தில் போகும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க இது வந்து சேஃப் குறிப்பாக அதுவும் எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அவிட்ட நட்சத்தில் பிறந்திருக்கீங்கன்னா ராகு தசையாக இருக்கும் ராகு தசையாக இருந்து இப்போ ஏற்காடு சனி நடக்கிற முதல் சுற்று மகர ராசிக்காரர்களாக இருந்தால் வாகனத்தை அவங்க பேரில் வாங்கிறத கூட தவிர்க்கலாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அன்லெஸ் உங்கள் பர்த் சார்ட் நல்ல யோகமாக இருந்தால் ஒழிய மகரம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக இவ்வளோ விஷயம் பார்த்துருக்கோம் நெகட்டிவாக ஏதாவது இந்த மாதத்தில் பிளேஸ் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா பெருசாக கிடையாது ஸோ சுக்கரன் உங்களுக்கு வந்து சுகபோகங்களை கொடுக்கும் வேலை வாய்ப்பு இடம் மாற்றம் குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு திருமணம் திருமணம் சார்ந்த வாழ்க்கை ஒரு காதல் காதல் சார்ந்த வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கை துணை பிரிந்தவர்கள் இணையம் காலம் இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனுடைய ஒரு பலத்தாலே நடக்கக்கூடிய பலன் செவன்த் ஆஃப் டிசம்பரில் உங்களுக்கு புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடையும் பொழுது எண்ணிய எண்ணங்கள் தீட்டிய திட்டங்கள் செயலில் கொண்டு வரும் ஆக்ஷனில் சி பிளான் யார் வேணால் போடலாம் எவ்வளோ நாள் வேணால் போடலாம் அது ஆக்ஷனில் கொண்டு வரக்கூடிய பலன் உண்டா புதன் வக்ர நிவர்த்தி அடையும் போது ஆக்ஷனில் வெளியே கொண்டு வருவார் ஃபாஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணுவார் எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கும் ஃபேவரான ஒரு மந்த் மாணவர்களுக்கு ஸ்பெஷலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு
நீங்கள் யூஎஸ்ல இருப்பீங்க அங்கேருந்து கனடா போகலாமா கனடாலேருந்து யூரோப் கண்ட்ரிஸ் போகலாமா ஆஸ்திரேலியாலேருந்து இந்த பக்கம் தாண்டலாமா இல்லை கல்ஃப்லேருந்து ஆஸ்திரேலியா போகலாமா இந்தியாவிலேருந்து ரஷ்யா போகலாமா இப்படி நிறைய பிளான்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு மைக்ரேஷன் அதெல்லாம் பிளான் இருந்தால் மகரமுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இந்த டிசம்பரில் வந்து ஹை பாசிட்டிவ் சான்சஸ் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணுறது ஃபேமிலியோடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ட்ராவல் பண்ணுறது வேலை கல்வி காரணமாக வந்து முயற்சியில் வந்து ஜெயமாகிறதெல்லாம் பிராப்த பலன்கள் உண்டு This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. Kumbam Rasi, 2.18 December. The Kumbam Rasi, in the month of December, the planetary portion is very famous. More or less, there is a lot of money. First, the first Sukran. The Sukran is in the first place, 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 in the first place. பரம்பரை சொத்துக்காக காத்திருந்தீங்கன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு சுமூகமாக முடியறதுக்கோ கையெழுத்து நடக்கிறதுக்கோ சொத்துக்கள் பாக பிரிவினையாக மாறதுக்கெலாம் வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா செவ்வாய் வந்து கும்பத்தில் சுக்கரன் வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த ரெண்டுடைய காம்பினேஷன் பார்க்கும்பொழுது டெஃபினட்டாக சொத்துக்கள் பாக பிரிவினை ஏற்பட்டு அதனால் வந்து ஒரு நல்ல சுமூகமான ஒரு தொகை அல்லது பூமி ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்தது புதன் குரு சூரியன் மூன்று கிரகங்கள் ராஜயோக ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய பத்தாவது வீட்டில் இருக்கிறது என்ன அட்வான்டேஜ் அரசியல் அரசாங்க பதவிகளுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு பதவி முன்னேற்றம் குருவால் வந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் வேலையில் மாற்றம் வேலையில் முன்னேற்றம் அல்லது ஒரு புது முயற்சிக்குண்டான ஒரு அடித்தளம் புதன் இருக்கிறது எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் நடத்துகிறவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஆதாயம் பெரிய லாபம் வருமானம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா கும்பராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பத்தாம் இடத்துல மூன்று கோள்களுடைய இணைவு பலவிதமான புது முயற்சிகளுக்கு ஒரு உத்வேகமான அமைப்பு ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளாக காத்திருக்கவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டங்களையும் கலை சம்மந்தப்பட்ட துறையில் சேர்ந்தவங்களுக்கு கலை துறையில் வெற்றிகளையும் புதிய ஒப்பந்தங்களையும் கையெழுத்து போடுறதுக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும் அண்ட் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராம் இடத்துல சனி இருக்கிறது சுக்கருடைய நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறது குறிப்பாக சினிமா துறையில் உள்ளவங்களுக்கு பெரிய ஹிட் கொடுக்கும் ஏன்னா கும்பத்துக்கு ஆறில் வந்து ராகு பதினொன்றில் வந்து சனி சுக்கரனுடைய ஸ்டாரில் போகிறதுனால ஒரு ஹிட் மூவி கொடுக்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கும்பம் இந்த மாதம் டிசம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் புதிய மாற்றங்கள் புதிய முயற்சிகள் வெற்றிகள் பணம் லாபம் ஆதாயம் அரசியல் பதவி அதிகாரம் இதெல்லாம் அடையக்கூடிய யோகங்களை பெறக்கூடிய மாதம் இந்த டிசம்பர் மாதம் பர்சனல் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ஏழுக்கு அதிபன் யார் சூரியன் சூரியன் குருவோட புதனோட இணைஞ்சு பத்தாம் இடத்துல சுக்கரனுக்கு அடுத்த வீட்டில் வரும்பொழுது இந்த ஏழுக்கூடிய கிரகம் பத்தாம் இடத்துல சஞ்சரிப்பதால் வேலையிலேயே தொழில் பார்க்கக்கூடிய இடத்துலேயே வந்து வரன் அமையக்கூடிய யோகம் உண்டு வரனுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கும் பாசிட்டிவான ஒரு பலன் உண்டு கும்பத்துக்கு குரு பத்தாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய துணை பாட்னர் ஆணுக்கு பெண் பெண்ணுக்கு ஆண் இந்த பாட்னருடைய ராசி ஒரு வேலை வேறு ஏதாவது மகரம் அல்லது துலாம் ரிஷபம் இந்த மாதிரி ராசிகளை வந்தால் ஃபேவரபுளாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ கும்பம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு இந்த டிசம்பர் மாதம் பர்டிகுலராக ஒரு எக்ஸலண்ட்டான மந்தாக தான் நம்ம பிடிக் பண்ணுறோம் ஏன்னா இடையூறுகள் செய்யக்கூடிய ராவுக்கு இது கிடையாது லாபங்களை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கிரன் புதன் சனி மூன்று கிரகங்களும் வளம் வரக்கூடிய இடங்கள் ஒன்பது பத்து பதினொன்று சூரியன் ப்ளஸ் குரு ஆதாயமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய திருப்பு முனையாக அமைக்கக்கூடிய பலனையும் கொடுப்பார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மந்த் வந்து ஒரு ஃபேவரான ரிசல்ட் என்னென்னா அவங்க நினச்ச ஒரு இடத்துல அவங்க நினச்ச ஒரு அமைப்போட அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு இடத்துல படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க பணம் செலவழித்தாவது அவங்க குழந்தைங்களை வந்து நல்லபடியாக ஆக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கும் சொந்த வீடு கட்டுறது வீடு வாங்குறது வாகனம் வாங்குறது வாகனத்தை மாற்றுறது அது மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தால் கும்பத்துக்கு இந்த மாதம் ஒரு ஆதாயமான பலன் காதல் கொஞ்சம் கைகூடும் இனிமையான வாழ்க்கை அமையும் இன்னி நாள் சுகபோகங்களுக்காக காத்திருந்தவங்களுக்கு அது கிடைக்கும் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் பிஸ்னஸ் ஏன்னா கும்பத்தில் பிறக்கிறவங்க அதிகமே இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டாக இருப்பாங்க பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடியவங்க நிறைய ஆட்களை வைத்து வேலை வாங்கக்கூடியவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடியவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களாம் அந்த கும்பம் சேர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ கும்பம் அப்படிங்கிற ராசி எடுத்தோம்னா மேக்ஸிமம் இரும்பு வாகனம் வசதி வாய்ப்புகள் தொழில் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் இதெல்லாம் டன்னேஜ் டன்னேஜ் அந்த தொழிலெலாம் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் அந்த கும்பம் கொடுக்கும் அந்த வகையில் இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் புதிய கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தங்கள் சைன் பண்ணுறது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறது அதில் குறிப்பாக ராகு மேலே குரு பார்க்குறதுனால இந்த ராகு வந்து பெற கண் அதாவது கடக ராகு
ஸோ சனி தசையில் ஒருவேளை நீங்கள் இருக்கிறீங்க அந்த சனி இப்போ லாபத்தில் இருக்கார் சுய ஜாதத்தில் லக்னம் லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி சனியுடைய இடம் இதுவும் ஃபேவராக இருந்தால் இந்த மந்த் எக்ஸலண்ட்டான பலனை கொடுக்கும் ஒருவேளை சுய ஜாதத்தில் சனி கெட்டு போய் பலகீனமாக இருந்து தோஷம் அடைஞ்சு நீச்சம் அடைஞ்சு ஷட்பலத்தை வலு குறைந்து சார பலம் சரியில்லாமல் இருந்தால் சில சோதனைகளை கொடுக்கும் அது சுய ஜாதத்தை கண்டு கன்சல்ட் பண்ணிங்க ஸோ கும்பம் இந்த டிசம்பரில் எண்ணிய எண்ணங்கள் தீட்டிய திட்டங்கள் செயல்படுத்த வேண்டிய செயல்கள் முயற்சிகள் உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை துணை சம்மந்தப்பட்ட அனுபவங்கள் உங்களுடைய பணம் பொக்கிஷங்கள் உங்களுடைய கடன் தீர்வுகள் நோயிலிருந்து விலகல் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்கிற ஒரு மாதமாக ஆதாயமாக மாதமாக இந்த மாதம் அமையும் This video is sponsored by Asif Biryani, the world's best biryani. We wish you a happy Christmas and a prosperous new year. Meenam Rasi, 2018 December Madam. Meenam. In this Rasi, there are two Meenam symbols. In the world, there are two Meenam symbols. 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 இன்னொரு துறையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த பலம் இருக்காது இது மீன் ராசியில் அடிப்படையான தத்துவம் எப்படி தண்ணியில் மீனுக்கு பலமோ அந்த மாதிரி தான் மீன் இந்த இரட்டை செம்பல் உள்ளவங்களுக்கு எப்பவுமே மீனத்துக்கு வந்து ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் நல்ல ஒரு கம்பேனியன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் கம்பேனியன்ஷிப் இது இருந்தால் லைஃப்பில் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஏன்னா மீனம் வந்து ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணுறது வந்து பயங்கர கெட்டிக்காரங்க நான் அவங்களோட அட்வைஸ் கேட்டாக்க நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் முன்னேறிடுவாங்க பட் தனக்குன்னு வரும்போது நிறைய குழப்பங்களும் எதிர்மறையான முடிவுகளும் கொஞ்சம் நான் பிடிச்ச புயலுக்கு மூணு கால் சொல்கிற பழக்கம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்டு மீனம் எப்பொழுதுமே வந்து தே ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது இருந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கை துணையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தொழில் ரீதியான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பலனை கொடுக்கும் இந்த கார்னர் ஹவுஸ் நாலு வீடுகள் ராசிகள் எடுத்தாலுமே எப்பவுமே துணையாக ஒரு ஆள் இருந்தால் வெற்றி உறுதி சரி மீனம் இந்த டிசம்பரில் எப்படி இருக்குது பலன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு குரு ராசிநாதன் குரு ஒன்பதில் இது வந்து ஃபேவராக ஒரு அன்ஃபேவர் எடுத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஃபேவர் சில பேர் சொல்கிறாங்க மீன ராசி இன்னும் எனக்கு பலன் மாறலை இன்னும் பலன் நடக்கலை மீனத்தில் மொத்தம் மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது பூரட்டாதி ஒத்திரட்டாதி ரேவதி நீங்கள் வந்து ஏஜ் நட்சத்திரம் தசை மூணுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் நம்ம மிடில் இருக்கக்கூடிய உத்திரட்டாதினு எடுத்துப்போம் சனி தசை பிறக்கும் பொழுது பிறகு புதன் தசை பிறகு கேது தசை அப்போ ஓரளவுக்கு சில பேருக்கு வந்து அது இருபத்தி அஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே எங்கேயோ கேது தசையில் இடைப்பட்ட காலத்தில் வராங்க அது ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒருவேளை மீன ராசியில் பிறந்துட்டு மீன லக்னம் அல்லது கடக லக்னத்தில் பிறந்தா அப்போ சுக்கர தசை வருதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ ரேவதி நட்சத்திரம் இப்போ சுக்கர தசை இருந்துட்டுருக்கு இந்த தசை வந்து எப்படி பலனை கொடுக்கணும் எதிர்மறையான பலனை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அன்லேஸ் அந்த சுக்கரன் வந்து இப்போது கெட்ட ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியெல்லாம் கெட்ட பலனெலாம் கொடுக்கறது கிடையாது நல்ல ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியெல்லாம் நல்ல பலனே கொடுக்கறதும் கிடையாது அது என்ன ஸ்டாரில் பிளேஸாக இருக்குது எந்த வீட்டில் பிளேஸாக இருக்குது அந்த ஹவுஸ் லாட் எப்படி இருக்காரு நவாம்சில் எப்படி இருக்குது தசாம்சில் எப்படி இருக்குது தசா புத்திகள் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது நட்சத்திர சாரம் என்ன டோட்டல் சார்ட்டோட வெயிட் என்ன வெயிட்டேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் சுக்கரன் நெகட்டிவ் பண்ணுமா பாசிட்டிவ் பண்ணலாம் பட் எனிவே மீனம் அப்படின்ற ராசிக்கு அல்லது மீனம் அப்படிங்கிற லக்கணத்துக்கு சுக்கரன் கொஞ்சமாவது ஒரு பாதகம் அப்படின்றத செய்யும் செய்யாமல் போகாது அது எந்த அளவில் அது உடலா பணமா வாழ்க்கையா அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் பொதுவாகவே அசுப கோள்களோட கிரகங்கள் இணையாமல் இருந்தால் பெஸ்ட்டு இப்போ இதை டிசம்பர் மாதத்தை எடுத்தீங்கன்னா எட்டாம் இடத்து மீனத்துக்கு எட்டாம் இடம் என்னது துலாம் மீனமே ஒரு மோட்ச தத்துவ ராசி இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்து எட்டாம் இடம் வந்து துலாம் துலாமில் வந்து சுக்கரன் என்ன மூலத்திரி கூட ஆட்சி எட்டுக்கு அதிபர் எட்டுலேருந்து தான் என்ன சொல்கிறோம் விபரீத ராஜ் இருக்கும் சில பலங்கள்லாம் வந்து ஒரு கல்யாணம் செட் ஆகுது ஒரு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணுறீங்க வரன் நல்லா அமைகிற மாதிரி இருக்குது திடீர்னு வந்து ஏதோ தடங்கள் மாதிரி வருது அவங்க வேண்டான்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே நீங்கள் தோலை வேண்டாம் அதுதான் விபரீத ராஜ் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு திரும்ப அவங்களே தேடி வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள் அந்த அமைப்பு உண்டு சில பேர் இப்போது போன மாதம் ஒரு ஸ்டோரி ரெண்டு லவர்ஸ் வந்து மீனராசி ஒருத்தர் இந்த மாதிரி அவங்க வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப குழப்பத்தை நான் சொன்னேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக திருப்பி வருவாங்க அதே மாதிரி அவங்க வந்து மறுபடியும் அவங்களுடைய ரிப்ளை ஒரு பாசிட்டிவான ரிப்ளை தான் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் அப்புறம் மீன ராசியை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாதத்தில் சூரியன் புதன் குரு மூன்று கிரகங்கள் ஒன்ப
குருவும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை பண்ணிக்குவாங்க இந்த ராசியும் அதாவது மீன ராசிக்கு அதிபன் தனாதிபதி பாக்கியாதிபதி தசம கேந்திராதினு சொல்லக்கூடிய கோள்கள் பரிவர்த்தனை பண்ணது மிகப்பெரிய ராஜயோகம் டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு மேலே இந்த ராஜயோகங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செயல்படும் சூரியன் இந்த மீன ராசிக்கு பெரிய நன்மை செய்யக்கூடிய பலன் கொடுக்கறதுனால கூட சூரியன் உபஜயஸ்தானகத்துக்கு அதிபதியாக வர்றதுனால பத்தாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் இருந்தால் ராஜ பதவி அனுபவிப்பாங்களும் ஒரு விதி உண்டு ஆனால் அதில் நெருக்கடிகளும் வேலை பருவம் இருக்கும் புதன் எக்ஸலெக்டாக இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த மந்த் வந்து நல்ல ஒரு பிளான் நல்ல ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் நல்ல ஒரு கோர்ஸ் அப்சர்வேஷன் ரிசல்ட்ஸ்லாம் ஃபேவராக இருக்கிறது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஃபேவராக இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக பார்க்க முடியும் ஸோ மீனம் அப்படிங்கிற ராசியை இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் நம்ம எடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் இயர் பிகினிங்க்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடிய ராசியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் எஸ் கம்ஃபர்டிவாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி மேரேஜ் சைல்ட் பர்த் அப்புறம் நியூ ப்ரொப்போசல் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் சேல்ஸ் பர்சன் இண்டிவிஜுவல் கன்சல்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறவங்க ஆடிட்டிங் வேணாம் பொதுவாக குரு ஆதிக்கத்தில் வந்தாலே பேங்கிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டிங் தான் அதிகமான ஃபீல்டு அவங்க சூஸ் பண்ணுறது குரு ஆதிக்கத்தில் உள்ளவங்க எப்போவுமே வந்து இந்த மணி ட்ரான்சாக்ஷன் மணி ட்ரான்சாக்ஷன் பிஸ்னஸ் ஃபாரக்ஸ் மணி இல்லைனா வந்து பேங்கிங் செக்டரில் உள்ள லோன் லெண்டிங் லோன் பண்ணுறது இது மாதிரியான துறைகளை தான் அவங்க அதிகமாக இருக்கும் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டரிலேயே போவாங்க இவங்களுக்கு இந்த மாதம் வந்து ஒரு சாதகமான கிரகங்கள் உலா வர்றதுனால இட் இஸ் அ ஃபேவரபிள் மந்த் சனி பத்தாம் இடத்த உழைப்பை அதிகரிப்பார் ஓய்வு இல்லாமல் உழைக்கும் நேரத்தை அதிகரிப்பார் அதனால் ஆதாய பலை நிச்சயமாக தருவார் ஐந்தாம் இடத்த ராகு இது வரைக்கும் மீனத்துக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது பட் குரு பார்வை இப்போ ஆரம்பிச்சதுனால அந்த மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியராக ஆரம்பிக்கும் இப்போ தான் நீங்கள் தசையை கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு சுக்கர தசை கேது தசையாக இருந்தால் மீன ராசிக்கு இந்த கிரக அமைப்புகள் சில டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கும் உங்கள் பர்த் சார்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொதுவான பலன் ஒரு ராசியை பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்தது ஒரு புது பலன் இதை தவிர லக்னம் உங்களுடைய ல ஜன கால லக்னம் என்ன அந்த லக்னத்துலேருந்து கோள்கள்லாம் எப்படி பொசிஷன் ஆகிருக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட தசா நாதன் அதாவது தசை நடத்த கிரகம் புத்தி நடத்த கிரகம் உங்கள் லக்னத்துக்கு யோகம் அவயோகம் அதில் உள்ள பிளானரி பொசிஷன் அதில் இந்த ராசி பலனும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஃபாலோ ஆகும் ஆனால் பொதுவாக ராசி பலன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக நடக்கும் உங்கள் லக்னத்தையும் கம்பேர் பண்ணி உங்கள் சுய ஜாதியுடைய பலமும் தெரிஞ்சால் ஈஸி ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியிற என்ன நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன் சேவி இஸ் பாய் ஃப்ர